പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാര ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എന്റെ മരണത്തിന് ആരും ഉത്തരവാദിയല്ല എല്ലാവരാലും നിന്ദിക്കപ്പെട്ടപ്പോ ജീവിതം മതിയെന്ന് തോന്നി ദൈവങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അമ്പലത്തിലെ ഉരുളി മോഷണ ശ്രമത്തിൽ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ പങ്കാളിയായിരുന്നില്ല തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്ക് മുന്നിൽ ദൈവത്തെ പുനരുദ്ധരിക്കാനുള്ള കമ്മറ്റിക്കാരോടുള്ള ദേഷ്യം വടക്കേല ദിനേശ്വരും കൂട്ടരും ചേർന്ന് തീർത്തപ്പോ അറിയാതെ ഞാനും അതിലൊരു കുറ്റക്കാരനായി സംഭവം നടന്നെന്ന രാത്രി ആൽത്തറയിൽ അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന സത്യമാണ് പക്ഷെ സുഹൃത്തെ ഞാൻ നിരപരാധിയായിരുന്നു പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഒതുക്കി തീർത്തിട്ടും പിന്നെ എന്തിനിങ്ങനെ ഒരു ശ്രമം എന്ന് നീ കരുതുന്നുണ്ടാവും അതിനുശേഷം വീട്ടിലെ സ്ഥിതി വളരെ ക്രൂരമായിരുന്നു എനിക്കൊരു തൊഴിൽ കിട്ടിയാലേ പാർട്ടീഷൻ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന അമ്മയുടെ തീരുമാനത്തിൽ കലി പൂണ്ട് കഴിയുന്ന പെങ്ങന്മാർക്കും അളിയന്മാർക്കും മുന്നിൽ ഞാനൊരു ബദ്ധ ശത്രുവായി മാറി ഇരട്ട കുട്ടികളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ സമ്പാദിച്ചതെല്ലാം മാഞ്ചിയും തേക്ക് പ്ലാന്റേഷനുകളിൽ തൊലഞ്ഞേലുള്ള ദേഷ്യം മൂത്തളിയനും പെങ്ങളും എന്നോട് തീർത്തു വെറും ഒരു ഡ്രിൽ മാഷായ അളിയൻ രാമുണ്ണി മാഷും ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ തറയും പറയും പാടം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്ന ചേച്ചി മഹാലക്ഷ്മി ടീച്ചറും തരം താഴ്ന്ന രീതിയിൽ എന്നോട് സംസാരിച്ചു പട്ടാളക്കാരൻ ഭർത്താവിനപ്പുറം മറ്റൊരു ലോകമില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചു കഴിയുന്ന രണ്ടാമത്തെ പെങ്ങൾ വിജയലക്ഷ്മി നാഗാലാൻഡ് അതിർത്തിയിലെവിടെയോ തൂക്കുമായി കാവൽ നിൽക്കുന്ന ഭർത്താവിന്റെ മാനം ഞാൻ കരണം നശിച്ചു എന്നാണ് അത്ര ചേച്ചിയുടെ വാദം ആറ് മുഴത്തിന്റെ പാതിയാണല്ലോ മൂന്ന് മുഴം രണ്ട് പെഗ്ഗടിച്ചാൽ കോംപ്ലക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റ്മാൻ അളിയൻ ബാലകൃഷ്ണൻ അന്ന് എന്നെ ഒരുപാട് തെറി പറഞ്ഞു പെങ്ങളുടെ അംഗവൈകല്യത്തിന്റെ ഔദാര്യത്തിൽ ബർത്തർ പദം കിട്ടിയ നീർക്കോലിയോട് പോലും എനിക്ക് ക്ഷമിക്കേണ്ടി വന്നു ക്ഷമ കഴുതയുടെ ഗുണമാണെന്ന് അറിഞ്ഞു തന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ അമ്മ മാത്രം പക്ഷേ എന്റെ നിരപരാധിത്വം അമ്മ പോലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല അമ്മയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ഏഴര ശനിയാണത്ര എനിക്ക് മകനെ സ്ഥാപിക്കാൻ ശനിയെ പഴിക്കുന്ന ഭാവ എന്റെ അമ്മ എല്ലാം പൊറുക്കാം പക്ഷെ അവളും എന്നെ വെറുത്തപ്പോ സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല വിശ്വാസമില്ലാഞ്ഞിട്ടും ദൈവങ്ങളെ പിടിച്ച് ഞാൻ ആണയിട്ടു പക്ഷെ അവൾ എന്നെ വിശ്വസിച്ചില്ല മുറച്ചർക്ക് നരവിന്ദക്ഷൻ പോലീസുമായുള്ള കല്യാണത്തിന് അവൾ സമ്മതിച്ചത്ര തേരി നിശ്ചയിച്ചു ഈ വരുന്ന പതിമൂന്നാം തീയതി അവൾ സുമംഗലിയാവട്ടെ ഈ മരണവേളയിലും ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു അവസാനമായി ഒരപേക്ഷ കൂടിയുണ്ട് എന്റെ ശവത്തിൽ സ്നേഹപൂർവം ഒരു റീത്ത് സമർപ്പിക്കാൻ അവളോട് പറയണം ആ റീത്തിൽ നിറയെ ചെമ്പൂക്കൾ ഉണ്ടാവണം കാരണം ഞങ്ങൾ അവസാനമായി പിരിഞ്ഞത് നമ്മുടെ അമ്പലപ്പറമ്പിനടുത്തുള്ള ആ ചെമ്പൂട്ടിൽ വച്ചായിരുന്നു നിർത്തുന്നു ഹൃദയപൂർവം പരേതൻ അറിയാം മരണം ഒന്നിനും ഒരു വിരാമമല്ല പക്ഷേ ഭൗതികമായ എല്ലാ മരണങ്ങളുടെയും നിവാരണം മരണം മാത്രമാണ് അനിവാര്യമായ ഒരു പര്യവസാനം എനിക്ക് മരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ 
ഗ്രഹിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ കുഞ്ഞനന്ദൻ വെളിച്ചം വേണ്ട സുഗമമായ മരണത്തിന് ഇരുട്ടാണ് ഉത്തമം അയ്യോ റസ്റ്റോറന്റ് ബില്ലിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഇനിയും ബാക്കി അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്രയാ ബില്ല് റസ്റ്റോറന്റ് ബില്ല് മാത്രം രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ഏ അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം മാത്രല്ല അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മിസ്റ്ററെ അതെ അവനെ പക്ഷെ തിന്നതോ ജയിൽ നിന്ന് വന്ന പോലെയാ ചിക്കൻ 65 ചിക്കൻ ടിക്ക ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് ചില്ലി പ്രോൺസ് ജിൻജർ പ്രോൺസ് ഗോൾഡൻ പ്രോൺസ് മട്ടൺ ഡ്രൈ ഫ്രൈ ഫ്ലൈഡ് ഫിഷ് വിത്ത് വെജിറ്റബിൾസ് ചിക്കൻ മഞ്ചൂരി ചിക്കൻ തണ്ടൂരി എല്ലാം ചേർത്ത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ നിങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിൽ തണ്ടൂരി അടുപ്പുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ഓ എങ്കിൽ ആ കിടക്കുന്ന സാധനത്തിന് ഒന്ന് തണ്ടൂരി അടുപ്പിലിട്ട് ചുട്ടു വരുവോ തണ്ടൂരി കൊലക്കേസിന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ജയിലിൽ പോവാം അത് വേണോ വാഴ വേണം എന്തായാലും ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ട് ചത്തില്ലല്ലോ ചത്ത ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിനാ ജീത്ത പേര് ജീവിച്ചാ ഞങ്ങൾക്കും എന്തായി വന്നല്ലോ പൊന്നാല പെങ്ങള് പേടിക്കണ്ട സന്തോഷിക്കാൻ മാത്രമേ ഒന്നും ഇവിടെ സംഭവിച്ചില്ല പൊന്നാങ്ങളുടെ വായ്ക്കരിയിടുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ബാഗ് ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ അടുത്ത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അതെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹോട്ടലിൽ വെച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചത് വായ്പയും പിരിവും നടത്തി മാക്സിമം ഞങ്ങൾ പിരിച്ചു ഇനി ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഡ് ബോഡി വിട്ടു കിട്ടും എങ്കിലല്ലേ ശവടക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഹോട്ടൽ ബില്ല് ക്ലോസ് ഇനി ഹോസ്പിറ്റൽ ബില്ല് ഒരാൺകാല് കാണാൻ വേണ്ടി അവന്റെ അച്ഛൻ ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭജനെ വരുന്ന ഉരുളി കമത്തി ഉണ്ടായ മോന് അതേ മോൻ തന്നെ ആ ഉരുളി മോഷ്ടിക്കാന്ന് വെച്ചാ പേ കോപിക്കാതിരിക്കോ അതുകൊണ്ടാ എന്റെ മോൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിയത് ഞാൻ നിരപരാധി അമ്മേ വടക്കിലെ ദിനേശ്വരൻ കൂട്ടരും ചേർന്ന് ഉരുളി മോഷ്ടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വേണ്ട സംസാരിക്കണ്ട ഇനി ഇപ്പൊ സാക്ഷാൽ ദേവി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് നീ നിരപരാധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ആരും വിശ്വസിക്കില്ല നാട്ടുകാരൊക്കെ ഇപ്പൊ നല്ല മതിപ്പാ സ്വന്തക്കാരെ പരിഹസിക്കുന്ന ഒരുവനെ അന്യർ ആദരിക്കാറില്ലല്ലോ ഓ സ്വന്തക്കാർ ആദരിക്കാത്തോണ്ടാ അന്യർ പരിഹസിക്കുന്നത് അല്ല സ്വന്തം പ്രവൃത്തി ദോഷം കൊണ്ടല്ല എനിക്ക് രണ്ട് പെൺമക്കളാ അമ്മാവന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഉപകാരം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നാട്ടിൽ ചീത്തപ്പേര് ഗപിച്ച് ഉപദ്രവിക്കാതിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു ഉള്ളതെല്ലാം മാഞ്ചിയൻ തേക്കുകാർ കൊണ്ടുപോയിട്ടും സഹിച്ച് നിൽക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ ദൈവന്നെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ വൈകി കല്യാണം കഴിച്ചു ആ കച്ചവടത്ത് കിട്ടിയതോ രണ്ടേ രക്ഷ പെൺപിള്ളേര് ഉള്ളതെല്ലാം വിറ്റു പെറുക്കി അവറ്റരുടെ പേരിൽ അവിടെ നിക്ഷേപിച്ചു കൊന്നിന്റെ പേരിൽ പതിനഞ്ച് മാഞ്ചിയം മറ്റേന്റെ പേരിൽ പതിനഞ്ച് തോക്ക് അല്ല തേക്ക് പത്രത്ത് പരസ്യം കണ്ടപ്പോ മക്കള് മരമായി വളരട്ടെ എന്ന് ഞാനും മോഷിച്ചു വെള്ളവും വളവും ചോദിക്കാതെ മൂന്നാർ കൂന്നൂർ എസ്റ്റേറ്റുകൾ വിലസുന്ന എന്റെ മാഞ്ചിയൻ തേക്കിൻ മക്കളെ ഞാനും എന്റെ മനസ്സിൽ വളർത്തി ഒടുവിൽ മോഹിപ്പിച്ചവർ തന്നെ അത് വേദോടെ പിഴുത് മുങ്ങിയെന്ന് കേട്ടിട്ടും ഈച്ചയോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനാണ് ഞാൻ ഒന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് നടന്നോട്ടെ എന്റെ കുട്ടി നിങ്ങളുടെ മരം പോയതിന് എവനോടൊന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുന്നേ ഓ യോഗമില്ലാത്ത വിത്തുകളായി പോയല്ലോ എന്റെ ഇരട്ട മക്കള് 
എന്തിനാ കുട്ടികളെ പറയണേ അവനവന് ബുദ്ധിമോശം കൊണ്ടല്ലേ ഒക്കെ സംഭവിച്ചത് അതെടി എന്റെ ബുദ്ധിമോശം കൊണ്ട് തന്നെയാ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ നിന്നെ കെട്ടിയത് ഓ കുറെ നേരമായല്ലോ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് നിർത്തലുണ്ടോ നിങ്ങള് മിണ്ടാൻ ഇടം കൊടുത്ത തൊണ്ടേ കയറും അതാ സ്വഭാവം അത്രണ്ടോ നിങ്ങള് ഇല്ല കുളിച്ചോ ഇല്ലടോ എന്നാ പോയി കുളിക്കും മനുഷ്യ കുളിക്കാ പിന്നെ ആ ചുറ്റി അത്താഴം ഉണ്ടിട്ട് പോയാ മതി കേട്ടോ അല്ല ഞാൻ പോവ ആ എന്നാ പോയിക്കോ അതാ കാര്യം ഇനിയിപ്പൊ അത്താഴം ഉണ്ടിട്ട് പോയാ മതി മോനെ ഇപ്പൊ വേണ്ടമേ അത്താഴം വിളമ്പി ചേച്ചി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒന്നാമന്റെ താണ്ഡമം കഴിഞ്ഞു എവിടെ അടുത്ത അവതാരം മനസ്സ് വേർത്തിട്ട് അവൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് കൊറച്ച് സമാധാനങ്ങളും കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു ഇനിയിപ്പോ ബാലട്ടം കുടിച്ചിട്ടാവും വരാൻ തോന്നുന്നു എങ്കിൽ ധാരാളമായി പഴയ പാരമ്പര്യം പ്രതികാരം ഒക്കെ കേൾക്കാം ഹലോ ആളിങ്ങ് എത്തിയല്ലോ ഹലോ കൂട്ടുകാരാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ പോയില്ലേ ഓ പ്രേമിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്തസ്സോടെ പ്രേമിക്കണം ചാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്തസ്സോടെ ചാവണം അല്ലാതെ ഒരുമാതിരി നാട്ടുകാരെയും വീട്ടുകാരെയും മെനക്കെടുത്തരുത് ഇനി ഇപ്പൊ പ്രശ്നമൊന്നും വേണ്ട ബാലേട്ടം പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങ് അങ്ങനെ എളുപ്പം ഉറക്കണ്ട അറിയോ ഈ ചന്ദ്രോത്ത് തറവാട്ടില് ഒന്നിനും കൊള്ളരുതാത്തവനായിരുന്നു ഈ ബാലകൃഷ്ണൻ മതി കുളിച്ചു വന്ന അത്താരം ഉണ്ടോ നോക്ക് ഓ കുളിപ്പിക്കല്ലേ എന്നെ കുളിപ്പിക്കല്ലേ ആരാടി നീ തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാതായോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഓ മൈ മിസ്സിസ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി അറിയില്ലേ ചന്ദ്രോത്തനന്തം നായരുടെ മൂന്നാമത്തെ പുസ്ത്രി എന്നെ ഭർത്താവായി അംഗീകരിക്കാൻ നിനക്ക് പുഗ്നം തോന്നുന്നില്ലേ എന്തൊക്കെ പറയണേ ഇല്ലടി ഒന്നും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല മുറപ്രകാരം ഈ മുറച്ചെറുക്കിന് പെണ്ണ് ചോദിച്ചു വന്നപ്പോ എന്റെ അമ്മയെ നിന്റെ അച്ഛൻ ആട്ടിയിറക്കി ഒടുവിൽ ചട്ടുകാലി പെണ്ണിനെ ആരും കെട്ടാനില്ലാതായപ്പോ എന്റെ തലയിലോട്ട് അങ്ങ് കെട്ടിവച്ചു ഇല്ല ഒന്നും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല ബാലേട്ടാ മതി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നാളെ പറയാം എനിക്ക് തോന്നുമ്പം പറയും തോന്നുമ്പം തരയും തോന്നുമ്പം ചിരിക്കും എന്ന് ഉപദേശിക്കാൻ ആരും മറന്നിട്ടില്ല മനസ്സിലായ മനസ്സിലായ ആരും മറന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ ഉള്ളതാണ് എങ്ങോട്ടാ ഒന്ന് മുറ്റം എന്തിന് കള്ളു കുടിച്ചു അതിന്റെ കോമാളിത്തരം കേൾക്കാനോ എന്നാ പിന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കല്ലേ കണ്ടോ ആ കസേര അതിലായിരുന്നു അന്ന് ചന്ദ്രോത്ത് അനന്തം നായര് ഇരുന്നിരുന്നത് ഇവിടെ അല്ലടി ഇവൾ നിന്നിരുന്നത് എന്റെ മുറപ്പെണ്ണ് ദേ ആ തൂണിന് മറവിൽ ഞാനും എന്റെ അമ്മയും ആ വാതിലിനപ്പുറത്ത് അമ്മായി തമ്പുരാട്ടിയും പരിവാരങ്ങളും മറഞ്ഞു നിന്നു അതെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അന്നൊരു ചിങ്ങമാസം ഒന്നാം തീയതിയായിരുന്നു അമ്മയും ഞാനും മുറപ്രകാരം പെണ്ണ് ചോദിച്ചു വന്നു വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയായിരുന്നു എല്ലാം ഒരുക്കി ഞങ്ങൾ വന്നു സമ്മതിച്ച ചിങ്ങം പതിനെട്ടിനേലെ കല്യാണം പക്ഷെ പെണ്ണ് ചോദിച്ചതും എന്റെ അമ്മയുടെ മുഖത്തിട്ട് അനന്തം നായർ എന്നൊരാട്ട് എത്താ അടിച്ചു പോയ അല്ല പെട്ടെന്ന് ആട്ടിയപ്പോ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് പറ്റുമോ ഇല്ല തീർന്നില്ല എനിക്ക് പെണ്ണ് തന്നാൽ ഈ തറവാടിന്റെ പടി കയറില്ല എന്ന് ആ മൂശേത്ത കഷണ്ടി മാഷറുടെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നാറി പടിയടച്ചു പിണ്ടം വെച്ചാലും പടി വിട്ടിറങ്ങില്ല ആ കോന്തമായിരുന്നു എനിക്കല്ലേ അറിയൂ വായിച്ചിരിക്കണം ആണോ എന്നാലൊന്ന് കിടന്നാട്ടെ എന്തിനാണോ കിടക്കണത് കള്ളു കുടിച്ചാ വയറ്റിലിരിക്കണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ ഒന്ന് കിടന്നു തരാതെ ഞാൻ എങ്ങനാ ഈ വയറ്റിലോട്ട് കയറി ഇരിക്കണേ ബഹളം അത്താഴം ഉണ്ടിട്ട് ഉറങ്ങാറായില്ലേ ഇതുവരെ അയലുവക്കാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചിട്ട് അടങ്ങും നിർബന്ധ എടാ അച്ചുട്ടി നീ പോയില്ലേ എങ്കിപ്പോ 
കള്ളു കുടിച്ചൊന്നും വേണ്ടാതിനും പറയുമ്പോ അമ്മ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തേ എടാ ബാലകൃഷ്ണ അടിയൻ ഞാൻ പല വട്ടം നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കള്ളു കുടിച്ചോണ്ട് ഈ വീട്ടിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കയറി വരരുതെന്ന് എടാ എവിടെ അച്ഛൻ എങ്ങാണ്ടോ ഒരു കാലത്ത് ഏതാണ്ടോ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ നീ എന്താ എപ്പോഴും അവളെ ഇങ്ങനെ കരയിപ്പിക്കുന്നത് അവള് കരയണം ആ കണ്ണീര് കാണണം അങ് അകലെ നിന്ന് രണ്ട് ആത്മാക്കൾ എന്റെ അമ്മയും ദുഷ്ടനായ ഇവളുടെ അച്ഛൻ അനന്തൻ നായരും അമ്മായിയുടെ ഭർത്താവ് ഞാൻ ഈ വീട്ടിലെ മൂത്ത മരുമകനായി വരുമ്പോഴേ മരപ്പട്ടിയും ചെഞ്ചീരിയും മുള്ള മഞ്ചും ഒക്കെ അതാ അങ്ങ പറമ്പിലാ ഇപ്പൊ അതെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ അകത്തായി രണ്ട് പെൺമക്കളാ എനിക്ക് അതായിരിക്കും കണ്ണൂർന്ന് നോക്കുക എന്താ ഉള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ വീതിച്ചു തന്നെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവായിരുന്നു സ്വസ്ഥായിട്ട് കഴിയാലോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൂടി ചേട്ടൻ എഴുതി ചോദിച്ചു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ കാര്യം എന്തായിരുന്നു ആ ഞാൻ എന്നും പറയാറുള്ളതാണല്ലോ കുഞ്ഞനന്ദൻ ഒരു വഴിക്ക് എത്താതെ ആര് ഇവിടെ സ്വത്തോഹരിയുടെ കാര്യം ആലോചിക്കണ്ട വിഷം കഴിച്ചിട്ട് പോലും ഒരു വഴിയിൽ എത്താത്ത കുഞ്ഞനന്ദൻ ഏത് പെരുവഴിയിൽ എത്താനാ കൂടപ്പറപ്പയുടെ ആരും എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല എന്റെ കണ്ണടഞ്ഞ പിന്നെ എന്റെ മോൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അവന് കണ്ടക ശനിയ എന്റെ ദേവി എന്റെ മോനെ കാത്തോളെ കണ്ടകശ്ശേരി കൊണ്ടയേ പോകുന്ന ഇത് കൊണ്ടും പോകുന്നില്ല ഇതെന്തൊരു പരീക്ഷ ഭഗവാനേ കുർബാനി പെത്തു മടി പുരുഷര് ഉറക്കം ഡൊണേഷനും ഫീസും കൊടുത്ത് മുടിഞ്ഞു പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് വരട്ടെ അപ്പ പറയാം ബാലക്ഷ്മി ഇന്നലെ ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു പുലർച്ചെ കണ്ട സ്വപ്നം ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് വളർന്നു വലുതായി പതിനാറ് വയസ്സ് തികഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഇരട്ട പെണ്മക്കൾ സ്വർണക്കസുള്ള പട്ടു കുപ്പായം അണിഞ്ഞ് കൂന്നൂരിലെയും മൂന്നാറിലെയും മാഞ്ചിയം തേക്കിൻ മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ രണ്ട് അപ്സരസുകളെ പോലെ അവർ ഓടിക്കളിക്കുന്നു വാറിക്കളിക്കുന്നു ഇതില്ലേ നിങ്ങൾ വഴക്കുണ്ടാക്കരുത് ഒന്നിച്ചു പോയാ മതി കീറിപ്പോയ യൗവനത്തെ വാർത്തയ്ക്കും വെള്ളനൂല് കൊണ്ട് ഇടതുങ്ങി ഇനി അതിപ്പോ ചായം തേച്ച് കറുപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലല്ലേ സോറി ഇന്നലെ ഞാൻ അല്പം ബോറായി പോയി ഞാൻ എന്നും ബോറം തന്നെയാണല്ലോ മദ്യപിച്ചപ്പോ മനസ്സിൽ ചില പ്രതികാരങ്ങൾ നാം പെടുത്തു ഞാൻ ഇന്നലെ വിളിച്ചു പോയത് സത്യം തന്നെയാ ഈ തറവാടുന്ന് നിനക്ക് പെണ്ണ് തരുന്ന കാര്യത്തിന് ശക്തിയായി എതിർത്ത് ഞാൻ തന്നെയാ വകുപ്പ് നോക്കുമ്പോ നീ അനന്തൻ നായരുടെ അനന്തരവന പക്ഷെ പെണ്ണ് ചോദിക്കുമ്പോ അതിന്റേതായ ചില യോഗ്യതകളൊക്കെ വേണ്ടേ ഈ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സംഭവമാണോ ഈ കണ്ണും മൂക്കും പല്ലുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു മുഖമാവില്ല മനസ്സിലായോ ഡോ ഈ ചന്ദ്രോത്ത് തറവാട്ടുകാര് ഈ രാമണ്യ ഭാഷ വില കെട്ടി അടുത്തിരിക്കുന്നത് അറിയോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റേതായ ചില അഹംഭാവങ്ങളൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് ആയകാലത്ത് എന്റെ മുഖ സൗന്ദര്യം നീ കണ്ടിരുന്നു കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയാൽ എനിക്ക് തന്നെ കൊതി തോന്നും ചെറുതിലെ ഞാൻ ചിരിക്കുമ്പോ ഈ രണ്ട് കവിളിലും ഓരോ നുണക്കുഴി വീതം വിടലുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ചിരിക്കാതെ തന്നെ വിരിയുമല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക പഴയതല്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് മറക്കുക ഗുരുത്വ ദോഷം കൊണ്ട് നീ ആശിച്ച പെണ്ണിനെ തന്നെ നിനക്ക് ഭാര്യയായി കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഒരേ വണ്ടിയില് രണ്ട് പാസഞ്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പൊതു ശത്രു പരേതനായ അനന്തൻ നായരല്ല പിന്നെ ചന്ദ്രോത്ത് അനന്തൻ നായരുടെ ശ്രീമന്ത പുത്രൻ കുഞ്ഞനന്തൻ അതേടോ ഇന്നത് വീണ്ടും ആ പരട്ടത്തള്ള പറഞ്ഞു കുഞ്ഞനന്ദന് ജോലി കിട്ടിയാലേ പാർട്ടിഷൻ നടക്കൂ എങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കില്ല ആ 
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവണം ഗതി കെട്ട സാത്താനെ സേവിക്കണം എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞല്ല് സേവിക്കാം സാത്താനെ തന്നെ സേവിക്കാം വരട്ടെ വിരഹിതന്റെ ഈ ഇരിപ്പ് കാണുമ്പോ സങ്കടം തോന്നുന്നു കാത്തു സൂക്ഷിച്ചൊരു കസ്തൂരി മമ്പന കാക്ക കൊത്തി പോയി മാങ്ങേണ്ടി അല്ല ഒരു കഷ്ണം പോയി ഞാൻ ഒന്ന് കിട്ടത്തില്ല രൂപവും ഭാവവും നോക്കി ഈ ഇരിപ്പിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഞാൻ പറയട്ടെ തൊണ്ടയിൽ വലിയൊരു മുള്ള് വിലങ്ങനെ കുടുങ്ങി പല്ലിളിച്ച് വാ പൊളിച്ച് നിസഹായ ഭാവത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പീറ പട്ടിയെ പോലുണ്ട് എന്നേക്കൊക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ നീണ്ട കഴുത്ത് ഈ തൊണ്ടയ്ക്കകത്തേക്കിട്ട് ആ തടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മുള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്തു തരുമോ മനുഷ്യനൊക്കെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പരിഹാസം ചാവ മനക്കെട്ട് നടക്കുന്നവനാ ഈ കൊക്കിനെ കൊന്ന് ജയിലിൽ പോണ്ട ഗതികേട് ഉണ്ടാക്കല്ലേ അളിയനൊന്നും ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല ഓ പോ 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 യോ ഇപ്പോഴങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പോട്ടെ കൂട്ടുകാരാ ആ സത്യത്തില് വിഷം കഴിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിലൊക്കെ പിടിച്ച് കടിച്ചാൽ തന്നെ മരിക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വിഷം നിനക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു ഇത് നീർക്കോലി മറ്റത് ഞാഞ്ഞൂല് പക്ഷെ രണ്ടിനും വിഷമുണ്ട് ആ പിന്നെ വൈകിട്ട് അവൾ അമ്പലത്തിൽ കാലത്ത് ശ്യാമളയെ കണ്ടു എങ്ങനെയെങ്കിലും ചേച്ചിയെ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് അവൾ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് ഇനി സഹതാപം കൊണ്ടോ പശ്ചാത്താപം കൊണ്ടോ അവളുടെ മനസ്സ് മാറി കിട്ടിയ നിന്റെ ഭാഗ്യം ചേച്ചിയുടെ മനസ്സ് മാറോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അച്ഛനെ വേദനിപ്പിക്കാൻ വയ്യെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് തവണ ബൈപ്പാസ് സർജറി നടത്തിയതാ എന്തെങ്കിലും നിസ്സാര കാര്യം മതി നീ അച്ഛന് മൂന്ന് തവണ ഹൃദയം തുന്നി കെട്ടി ഇങ്ങനെ നിഷ്ഠൂര ഹൃദയനായി തുന്നിക്കുട്ടി ഹൃദയവുമായിട്ട് എന്തിനാ അയാൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്താ അച്ഛനെ പറഞ്ഞ ഇഷ്ടായില്ലേ എടി എന്റെ കൂട്ടുകാരന് പാരയായ നിന്റെ അച്ഛൻ കോന്തുണ്ടുന്നവര് നാളെ എനിക്കും പറയാവില്ലേ അച്ഛന് ധിക്കരിക്കാൻ ചേച്ചിക്ക് ധൈര്യം ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ലേ അപ്പൊ നിനക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ ധൈര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ ഇയാൾ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ചേച്ചി കൂട്ടി ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ വന്നത് ഓ അപ്പോഴേക്കും ദേഷ്യായോ അതെ ഒന്നും ഉള്ളട്ടെ എത്ര നാളായി ഞാൻ എന്റെ പെണ്ണിനെ ഒന്നും ഉള്ളിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ എന്നെ അതെ ചിരിയിൽ പ്രേമം ചാലിച്ച് വാക്കിൽ തേനും പുരട്ടി വയറ് നിറച്ച് ഊട്ടിയിട്ട് തന്നെയാണോ അവളും പോകുന്നത് ആണോ വിഷമാണ് അവൾ ഊട്ടിയത് ആ മാസത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഇപ്പൊ തന്നെ തുപ്പിക്കളഞ്ഞ നീ രക്ഷപ്പെടും തുപ്പടാ നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്താ അവള് പറഞ്ഞത് അച്ഛനെ വേദനിപ്പിക്കാൻ വയ്യത്രേ ബൈപ്പാസ് സർജറി നടത്തി അച്ഛന് വേണ്ടി അവൾ എന്നെ ബൈപ്പാസ് ചവിട്ടി ഇറക്കിയടാ ദേവി പ്രസാദം തൊട്ടാൽ മനസ്സുമാരെ അവളെ തിരിച്ചിട്ടുന്നല്ലേ നീ പറഞ്ഞു മണ്ണാം കട്ട ഇനിയും നീ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ നിന്റെ ദൈവങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ പറയാ മുറച്ചിറക്കൻ അരവിന്ദാക്ഷം പോലീസുമായുള്ള കല്യാണത്തിന് മുന്നേ എന്റെ ശവം ഞാൻ അവളെ കൊണ്ട് തിരിച്ചിരിക്കും ഇത് സത്യം സത്യം അമ്മേ ശക്തി തരണേ വീട്ടിൽ പോടാ ഇന്ന് പതിമൂന്നാം തീയതി പതിനൊന്നിനും പതിനൊന്നരയ്ക്കുമുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ നീ മറ്റൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് കുന്തമാവോ കുന്തമാ ഈ ഷൂസ് ഒന്ന് ഇട്ടേരോ പ്ലീസ് നിന്റെ ഡാഡിയോട് പറ ഡാഡി മമ്മിയുടെ ബ്ലൗസ് തേച്ചു കൊടുക്ക അയ്യേ കോന്തൻ ഡാഡി അല്ലേ ഡാഡിക്ക് ബിപിയാ എന്താ ബിപി എന്ന് അറിയോ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അല്ല ബാരിയർ പേടി കോന്തൻ്റെ മുത്തച്ഛന്റെ വീട്ടിലെ കല്യാണത്തിന് കുന്തമാവ് വരുന്നില്ലേ ഇല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ മോളുടെ ഡാഡിക്കും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ ചിരിക്കാൻ ഒരു തമാശ ഒരുക്കണ്ടേ എന്ത് തമാശ അത് തിരിച്ചൊരുമ കാണാം ഒരുക്കങ്ങൾ കാണുമ്പോ കല്യാണ പെണ്ണ് ഇവിടെയാണോ എന്നൊരു സംശയം പതിനൊന്നിനും പതിനൊന്നരയ്ക്ക് മതിയാണ് മുഹൂർത്തം ഇപ്പൊ തന്നെ മണി പത്തായി നോക്ക് കാത്തു സൂക്ഷിച്ച കസ്തൂരി മാമ്പഴം കാക്ക കൊത്തി പോയി അയ്യോ കാക്കച്ചി കൊത്തി പോയി അങ്ങനെയല്ല കാത്തു സൂക്ഷിച്ച കസ്തൂരി മാമ്പഴം കാക്ക കൊത്തി പോകും കാക്കച്ചി കൊത്തി പോകും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ പറയട്ടെ കഴുതയുടെ കല്യാണത്തിന് രണ്ട് കൊരങ്ങന്മാർ കച്ചേരി നടത്താൻ പോകുന്ന പോലെയുണ്ട് 
ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് കച്ചേരിക്ക് സമയമായി കല്യാണത്തിന് സമയമായി അല്ല എന്നാൽ അവൻ വിളിച്ചത് നോക്ക് കാണാം ഊണിനൊന്നും നിക്കില്ല താലികെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഞാനിങ്ങി പോരും ഇവിടെ വരെ വന്ന് വിളിച്ച സ്ഥിതിക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ മോശമല്ലേ മോനെ സമയമായി അമ്മ റെഡി ആയില്ലേ വാ പോകാം ഇതാ വരുന്നു പരട്ടെ മോനെ നടക്കും ഒന്നുകൂടി വരുന്നുണ്ടോ ആഹ്ലാദത്തോടെ പോയി ആശംസിച്ച് വരൂ കല്യാണ അടിയന്തരം കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ ചാവടിയന്തരത്തുള്ള ഒരുക്കം ഞാൻ റെഡിയാക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാര ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എന്റെ മരണത്തിന് ആരും ഉത്തരവാദിയല്ല ഒരപേക്ഷയുള്ളൂ മരണാനന്തരം എന്റെ ശരീരാവയങ്ങൾ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് നീ ദാനം ചെയ്യണം കണ്ണുകൾ എന്റെ ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹം കണ്ടിട്ടും കണ്ടില്ലെന്ന് അടിച്ച് അവൾക്ക് നൽകണം ഹൃദയം നിഷ്ഠൂരൻ ഞങ്ങൾ വേർപ്പെടുത്തിയ ഹൃദയമില്ലാത്ത അവളുടെ അച്ഛൻ ഓന്തുണ്ടുന്നവർക്ക് തന്നെ സമർപ്പിക്കണം കിട്ടിന വിറ്റ് വല്ലതും കിട്ടുമെങ്കിൽ നീ എടുത്തോളൂ അവശേഷിക്കുന്ന മജ്ജയും മാംസവും തെരുവ് വെട്ടികൾക്കോ ചെന്നായ്ക്കൾക്കോ കൊടുക്കരുത് എന്റെ അളിയന്മാർക്ക് വേണം അവർ സുഭിക്ഷം തിന്നോട്ടെ എന്ന് ഹൃദയപൂർവം പരേതൻ ഇവിടെ പാരൂല്ല ഉണ്ടായിരുന്ന പിച്ചക്കാരൊക്കെ ഒരു തെണ്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന് ഭിക്ഷ ഉണ്ടാൻ പോയിരിക്കാ സാറ് കുളിക്കായിരുന്ന ഇതെന്താ മണ്ണെണ്ണയില് അതെ ഇവിടെ എല്ലാവരും മണ്ണെണ്ണയിലാണ് കുളിക്കാറ് കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്നെ കിണറിന്റെ നാട്ടിലെ പൗരന്മാരെ പറ്റി പേർഷ്യൻ സിറ്റിസൺസ് തീപ്പെട്ടി ഉണ്ടായില് ഇല്ല ഒരു തീപ്പെട്ടി കോല് പോലും സ്വന്തമായി കയ്യിലെടുക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത താനക്കത് പിച്ചക്കാരനോടോ പര തെണ്ടിയുടെ മോനെ പട്ടി പേർഷ്യൻ സാർ അവസാനത്തെ ഭിക്ഷയാണ് അതറിഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഈ പാവത്തിന് എന്തെങ്കിലും തരണേ സാർ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് കിടന്ന് അലറി സ്വന്തം വർഗക്കാരുടെ പേര് ചീറ്റാക്കരുത് തിണ്ടികൾ കൊണ്ടുവരാൻ അന്തസ് സാർക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്തോ സോറി സാർ അമ്മേ ദാ വച്ചോളൂ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന അവസാനത്തെ സമ്പാദ്യ പോയി നല്ലൊരു തെണ്ടിയായി ജീവിക്കൂ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ദൈവമേ ഒരു പിടി ദുരിതവും അതിലൊരു കനവും ഇതോ എനിക്ക് ജീവിതം വേണ്ട മടുത്തു എന്തീവനെ തന്നാലും നീ കൈകൊള്ളുന്നതിൽ ദൈവമേ ഒരു പിടി ദുരിതവും അതിലൊരു കനവും ഇതോ ദിനമെന്ന 
ಮನ ಸಮನಿಲಬು ಇರಿಕ್ಕುವ ಆಪಲಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಕ್ಕುವ ಪಶುವಂ ಪಾಲು ಅಲ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧമായ ಹೃದಯಮಾನ ಎನಿಕ್ಕು ವೇಂಡದು ನಂಗಳಿ ರೈಲ್ವೇ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಇಸ್ ದ ಓಪನ್ ನೈಟ್ ಇವಡೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಐಟ್ ಬರೆಯಗ ಒಂದು ಒಳಿಚು ವೆಕಿರದು ಆತ್ಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಬರೆಯು ಪೆಂಗುಟಿಗಳು ಆಗುವಂಬೋ ಕಲ್ಯಾಣತಿನ ಮುಂಬೋ ಇಂಗೆ ಚಲ ಲವ್ ಆಫರ್ ಕೂಡ ಉಂಡಾವು ನತಿ ಬರೆಯು ಪುಣ್ಯನಂದನೆ പറയാൻ പേടിക്കണ്ട ഞാനൊരു സങ്കുചിതനല്ല വളരെ ഓപ്പൺ ഹാർട്ട വിശാല ഹൃദയനാണ് പറ സ്നേഹിച്ചിരുന്നോ അപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടതില്ല സത്യമായിരുന്നല്ലേ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് ഊമക്കത്തുകളാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് നിറയെ നിന്റെ പ്രേമകഥകൾ ആ കഥകളെല്ലാം സത്യമായിരുന്നല്ലേ പറ നിനക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു അവൻ വിഷം കഴിച്ചത് ബാക്കി ഞാൻ വന്നിട്ട് എന്താ ബഹളൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഈ ശാന്തിക്ക് കുറച്ച് കോമഡി കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേടി ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് അല്ലേ കുറച്ചു ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കാന്ന് കരുതി അല്ല അമ്മാവന് നാളെ ചിരിച്ച പോരെ പോരാ എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ചിരിക്കണം താൻ എന്നെ ഒന്ന് ചിരിപ്പിച്ച് പല്ലില്ലാത്തോണ്ട് ഈ മോളകാട്ടി ചിരിക്കാൻ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടം ശീലമേറ്റു <laughs> 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 ഹേമത്വം കൊണ്ടല്ല ഞാൻ എന്റെ മോളെ എന്നെ കൊണ്ട് കെട്ടിച്ചത് ക്ഷയം പിടിച്ച് മരിക്കാൻ നേരത്ത് നിന്റെ അമ്മക്ക് ഞാൻ കൊടുത്ത വാക്ക് വാദിച്ചു അത്ര മാത്രം ഇനി അവളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മാതിരി പോലീസ് കളിച്ചാലോ ഇത് കണ്ടോ ഇത് വെച്ച് മുതുവത്തും തന്നാലോ നീ പുളയും ചേരണ്ടിവാരോട് ചന്തി കിട്ടിയ പെടാ ഓർമ്മയുണ്ടോ പുറത്ത് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ അമ്മാവ ഒരു മിനിറ്റ് അമ്മാവൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ വളരെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അമ്മാവ് ഓർക്കണം ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ അമ്മാവിന്റെ അനന്തരവൻ മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ അമ്മാവിന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവ് കൂടിയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിൽ തന്നെ പഴയ തിരണ്ടിവാൽ കഥകൾ പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇങ്ങനെ അപമാനിക്കരുത് പ്ലീസ് അങ്ങനെ ഒരു ബോധം ഉണ്ടായാൽ മുറിയില് ആപ്പിളുണ്ട് പഴങ്ങളൊന്നും എങ്കിൽ ഉള്ളവരെടുത്ത് കഴിച്ച് ആ പാലും കുടിച്ച് കിടന്നുറങ്ങാൻ നോക്ക് ഹലോ വാസ്റ്റോൺ എപ്പോഴാ വരിക പൂവ് എൺപത്തിനാല് മോഡൽ അല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ ശരി വാസ്റ്റോടാ ഓക്കെ അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഓക്കെ 
ഇത്തിരി വെക്കട്ടെ പറയുന്ന എന്താ കാലത്ത് തന്നെ വീട്ടിലെ ശല്യം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലേ എന്നാലും തന്റെ ഒരു തൊലിക്കെട്ടി സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തായി വാസോട്ടത്ത് ഇപ്പൊ വിളിച്ചിരുന്നു എൺപത്തിനാല് മോഡൽ വണ്ടി റെഡി വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് വണ്ടിയായിട്ട് വാസോട്ടം ഇവിടെ എത്തും അടവുള്ളതാണോ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ പ്രൈവറ്റ് സി സി ഉണ്ട് ബാക്കി റെഡി ക്യാഷ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാസോട്ടം വരുമ്പോൾ പറയും ചന്ദ്രോത്ത കുഞ്ഞനന്തനല്ലേ ഇത് അതെ ഇയാളല്ലേ നില കണക്ട് ചെയ്തത് അതെ ഇന്നലെ ചാടി ചത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു എന്തേ കോന്തുണ്ണി നായരുടെ മൂത്ത മോളായിട്ട് പ്രേമത്തിലായിരുന്നു അല്ലേ ഭാര്യ പറഞ്ഞ അറിഞ്ഞത് എന്നാ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് വൈകിട്ട് വാസോട്ട് വരുമ്പോ കാണാം ശരി ശരി ഓക്കെ എന്നാലും ഓക്കെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാർത്ത ഏജൻസിയാ സ്ത്രീകള് ക്ഷേം ഇനി നാട്ടുകാരുടെ മുഖത്ത് താൻ എങ്ങനെ നോക്കുക അടുക്കളക്കുട്ടന്റെ ചാട്ടം കിണറ്റ് വക്കോളം എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലും ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് കേട്ടുണ്ടോ പീപ്പിൾ ടോക്ക് വാട്ട് ഡു ദ ടോക്ക് ലെറ്റ് ദം ടോക്ക് ആളുകൾ പറയുന്നു അവരെന്ത് പറയുന്നു അവരെന്തും പറഞ്ഞോട്ടെ അത്ര തന്നെ സഹതപിക്കാൻ അറിയാത്ത സ്വന്തം വീട്ട് പിന്നെയാണോ പരിഹസിക്കുന്ന നാട്ടുകാര് എന്റെ ദൈവമേ അതാ മറ്റൊരു കുരിശ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് പോലീസ് വേഷത്തിലാണല്ലോ വരുന്നത് ഏ അത് പേടിക്കാനില്ല റെയിൽവേ പോലീസാ പാമ്പിന്റെ വർഗത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലും നീർക്കോലിയെ പോലെയാ വിഷണ്ടാവില്ലെന്നേ റെയിൽവേ പരിസരത്ത് നിന്ന് കടി കിട്ടിയാലേ ഇതിന്റെ വിഷ കേൾക്കുള്ളൂ എത്തി എത്തി പോയോ അറിയും മിസ്റ്റർ കുഞ്ഞനന്ദൻ ഒരു മിനിറ്റ് കുറച്ച് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്നെ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഐ ആ മരബിന്ദാക്ഷൻ ഫ്രം റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അതിന് അതിനൊന്നുമില്ല ഇന്നലെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഇന്നലെ ഒരു ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനും ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി വീണ്ടും ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ ചിലപ്പോൾ വിജയിച്ചേക്കും കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ശാന്തിനി എന്നോട് തുറന്നു പറയും പ്രായത്തിന്റെ പക്വതക്കുറവ് ഞാനതത്ര കാര്യമാക്കുന്നു മിസ്റ്റർ കുഞ്ഞനന്ദൻ ഞാനൊരു സങ്കുചിത മനോഭാവക്കാരനല്ല വളരെ ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് വിശാല ഹൃദയൻ വിശാല ഹൃദയനായ സ്ഥിതിക്ക് ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ചോദിച്ചോളൂ ഒരു പാവം കാമുകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും അവളെ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചാൽ സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ സ്വീകരിക്കോ ആ സ്വീകരിപ്പിക്കാം എന്ത് തോന്നാൻ പറയുന്നത് അവളിപ്പോ അന്യ എന്റെ ഭാര്യയാണ് അപ്പൊ അവള് നിങ്ങളെ ഒന്നും പോയോ തമാശ വേണ്ട ഇന്നലെ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മറക്കാം പൊറുക്കാം പക്ഷെ ഇന്നവൾ എന്റെ ഭാര്യയാണ് അറിയാം നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മിനിഞ്ഞാന്ന് വരെ ഞാൻ അവളുടെ കാമുകൻ ഇന്നലെ മുതൽ നിങ്ങൾ അവളുടെ ഭർത്താവും തന്റെ ഫിലോസഫി ഒന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട താൻ അവളെ മറന്നേ പറ്റൂ അവളെ മറക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചാവണം എന്നപ്പോ ചാവണ പുല്ലേ ചാവാ ചാവാ കാമുകിയുടെ ഭർത്താവ് റെയിൽവേ പോലീസായി സ്ഥിതിക്ക് റെയിൽവേ പാളത്തിൽ തന്നെ തല വെച്ച് ശങ്കാം എന്നിട്ട് ആ ശവത്തിന് തന്നെ തന്നെ കാവല് നിർത്താം പോരെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി റെയിൽവേ പാളത്തിൽ കാണാം ഓക്കെ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് ഇവ മാനസിക രോഗിയാണ് കൂട്ടുകാരാ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എന്റെ മരണത്തിന് സ്വസ്ഥമായിട്ടൊന്ന് കടക്കാനും സമ്മതിക്കില്ല പാമ്പ് കടിച്ചവന്റെ തലയിൽ ഇടുത്തി വീണെന്ന് കേട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കല്ലും വീണു എന്തിനാ അവിടെ പോയി ഒളിച്ചത് ഒളിച്ചതല്ല വെളിക്ക് ഇരിക്കാൻ പോയതാ ഈ ലോകത്ത് മലമൂത്ര വിസർജൻ ചെയ്യാൻ പോലും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ
ഇനി പറ്റരുത് ഏത് ട്രാക്ക് കൂടിയാ നോക്കാം എന്റെ പെറ്റമ്മയാണ് സത്യം ഞാൻ മോഷ്ടിക്കാൻ വന്നല്ല ചാവാൻ വന്നതാ കണ്ട ഫോളോളിഞ്ഞിരുന്നു ഏറെ കൊണ്ട് അപ്പൊ വെളുക്കിരിക്കാൻ വന്നതാണെന്ന് ഇപ്പോ എന്നെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ട്രാക്കിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ചില അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പറയിപ്പിക്കാം നടക്കട സാധാരണ രീതി ചോദിച്ചാൽ ഇത് സത്യം പറയില്ല സാർ ശരിക്കും പോലീസ് മുറ തന്നെ പ്രയോഗിക്കണം നീ സത്യം പറയില്ല ഇടാ വലിയ വേഷം കിട്ടുകാരന എന്നെ പറ്റിക്കാൻ തന്നെ എന്തൊക്കെ സൂത്രങ്ങളായിരുന്നു ഒരുപാട് സൂത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്റെ കയ്യില് എന്റെ പൊന്ന് സാറേ ഞാനൊരു പാവാണ് എന്തോ പാവോ പെമ്പിള്ളാരുടെ മനസ്സ് മാലപോഷിക്കില്ലടാ നിന്റെ ജോലി ട്രാക്കിനടുത്തുള്ള റെയിൽവേ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇവന്റെ ഉന്നം റെയിൽവേ ക്വാർട്ടേഴ്സ് അല്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെ ഇവ അടിച്ചു മാറ്റും ഇവൻ കാണാ ഇത്ര ഉള്ളെങ്കിലും ആളൊരു കൊടും ഭീകരന എന്താ എന്താ നോക്കി പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്റെ നോട്ടം നോക്കി മൂങ്ങിയ പോലെ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച രാത്രി റെയിൽവേ ട്രാക്കിനടുത്തുള്ള കൃഷ്ണൻ സൂപ്രണ്ടിന്റെ വീട് കുത്തി തുറന്ന് മോഷണം നടത്തിയ നീലടാ വീട് വീട് മോഷണം എന്റെ പൊന്ന് സാറേ സത്യട്ടോ ഞാനല്ല പിന്നെ ആരാടാ പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി എന്നെ പ്രതിയാക്കരുത് പ്ലീസ് പ്രതികാരോ നീ അന്ന് എന്താ പറഞ്ഞത് റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് തലവയ്ക്കും എന്നിട്ട് ആ ഡെഡ് ബോഡിക്ക് എന്നെ കാവലത്തുന്നല്ലേ ഒരു ശത്രുവിന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ ഞാനിപ്പോ മാറ്റിയാടാ റെയിൽവേ പോലീസ് അരവിന്ദൻ ആരാന്ന് എനിക്ക് ചിലരെയൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുണ്ട് പ്രതി ഇത്ര ഭയങ്കരനായ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് തല്ലി പറയിപ്പിക്കണ്ട തലോടി പറയിപ്പിക്കാം അതാണ് സാർ ബുദ്ധി ആ തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത കേസിൽ ഇനി എത്ര ബാക്കിയുണ്ട് അതിപ്പോ ലേറ്റസ്റ്റ് ഭവന ഭേദനം അടക്കം മൊത്തം ആറെണ്ണം ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ ഇവന്റെ പേരിൽ ചാർജ് ചെയ്തേക്ക് ഗുരുട്ട് ഞാൻ സാറേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് മുണ്ട് അതഴിച്ചിട്ട് പോവ പിന്നെന്തത്ര ലേറ്റ് ഈ സത്വത്തിന്റെ പാപിയായ അളിയന്മാരാ ഞങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നി അളിയൻസിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ ബെസ്റ്റ് കൂട്ടുകാരൻ ഈ സാധനത്തിന് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ജാമ്യത്തിൽ എടുക്കാൻ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ ജാമ്യത്തിൽ എടുക്കൂ അങ്ങനെ പിന്നെ കിട്ടിയാൽ ഓ ഇതിന് ജാമ്യം കിട്ടൂല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സാറേ എന്നാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തോട് ഇവിടെ ട്രൈ ഇല്ല അല്ല ട്രൈ ട്രൈ കിട്ടൂല ഫ്രൈ ആക്കി തരാം ദൈവമേ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിന് സൂയിസൈഡ് മേനിയാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മലയാളത്തിലോ എന്ത് വെട്ടിത്തരഭ്യ പറയണം മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ രോഗമില്ലല്ലോ ഒരു തരം പ്രത്യേക രോഗമാണത് ആത്മഹത്യാ പ്രവണത കാണിക്കുന്ന ഈ രോഗത്തിന് ഒരൊറ്റ മരുന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണത് മരണം അഥവാ 
എടോ ഇനിയിപ്പം കളിക്കളവും കരിക്കളവും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് കളിക്കാം അതെങ്ങനെ കുഞ്ഞനന്തന് ജോലി കിട്ടിയാലേ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാണല്ലോ ആ പരട്ട തള പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കുഞ്ഞനന്തൻ മരിച്ചാലോ ജോലി കിട്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഏതായാലും പാർട്ടീഷൻ നടക്കില്ല മരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഉറപ്പ് മരിക്കുമോ മാഷെ മരിക്കും ഇല്ലെങ്കിലും മരിപ്പിക്കും കേട്ടോ എന്റെ നിഗമനങ്ങളൊന്നും ഇന്ന് വരെ തെറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു സത്യം പറയട്ടെ ഇന്ന് വരെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി പറ ഈ തല വെറും ഒരു അലങ്കാരം മാത്രമെന്ന ഞാൻ ധരിച്ചത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിന് കളിമണ്ണ് മാത്രമല്ല അല്പ കളിച്ചോറ് ഉണ്ടെന്ന് അമ്മ ഇല്ലാത്തതിന്റെ വിഷമം തന്നെ അറിയില്ല എടാ കണ്ണു പോയാലേ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച അറിയുള്ളൂ കേവലം ഒരു പെണ്ണിനോടുള്ള വാശിക്ക് വേണ്ടി നീ അമ്മ ഇങ്ങനെ വേദനിപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ എനിക്ക് ആരോടും വാശൊന്നുമില്ല എടാ അവള് മറ്റൊരുത്തന്റേതായി പിന്നെ എന്തിനായി പേക്കൂത്ത് ആ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ആർക്ക് വേണം എടാ അവൾ എന്താടാ ഭൂലോക രമ്പയാണോ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുമ്പോഴാ അതിന്റെ ഒരു വൈരൂപ്യം മനസ്സിലാവണേ ഓ തെറിച്ചു വീഴാൻ പോകുന്ന തുറിച്ച് രണ്ട് കണ്ണുകൾ വക്ക് മൂലയും ശരിയല്ലാത്ത വൃത്തിയട്ട കുറച്ച് പല്ലുകൾ മോന്തയിൽ അരിഷ്ടിച്ചു കഴിയുന്ന ചതഞ്ഞരഞ്ഞൊരു മൂക്ക് മൂക്കിനും കീഴ്ത്താടിക്കുമിടയിൽ ഈ വിരലിനോളം പോകുന്ന രണ്ട് ചുണ്ടുകൾ മൊത്തത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോ ഭയങ്കര ബോറായിരിക്കൂലേ അയ്യ വൃത്തിയട്ട സാധനം അല്ല കൂട്ടുകാരാ ഇതേ സാധനങ്ങൾ തന്നെ ആയിരുന്നില്ലേ നീ അന്ന് വാഴ്ത്തി പാടിയിരുന്നത് ഇപ്പൊ അത് കഴിക്കുന്നു പുളിക്കുന്നു അല്ലേ പണ്ട് നമ്മൾ മുന്തിരിത്തോപ്പ് കണ്ടില്ലേ അതേ കുറുക്കൻ നീ നിങ്ങൾ മാറിക്കേ ഞാനേ സ്കൂട്ടറായിട്ട് ടൗണ് വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം അതെ പെട്ടെന്ന് വാസുവേട്ടൻ പറഞ്ഞേപ്പിച്ച വണ്ടി അത് കൊറച്ച് വൈകിയ വാസുവേട്ടൻ പിടിച്ച് വിഴിയും കളയോ വാസുവേട്ടനെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ നീ രണ്ടാളെ കൊന്നാളാ വാസുവേട്ടൻ പണ്ട് ബോംബേൽ അതോ ലോകത്തിലായിരുന്നു ദേഷ്യം പിടിച്ച് ഇപ്പോഴും പശക കോട്ടയ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരാ നിർത്ത് 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 നീ എവിടേക്കപ്പ പോണത് ടൗണിലേക്ക് എടാ എതിരെ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും വാഹനത്തിന് നേരെ പാഞ്ഞു ചെന്ന് ഇടിച്ച് ചാവാനല്ലടാ നീ ഇപ്പൊ പോണത് അല്ലടാ സത്യമായിട്ടും അല്ലടാ ബസ്സിന് കൊടുക്കാൻ കൈ കാശില്ലാത്തോണ്ടാ ഈ വൃത്തിയട്ട സാധനം തള്ളിക്കൊണ്ടു പോണത് എന്തായാലും ഇന്ന് ചാവാൻ ഉദ്ദേശമില്ല നാളെ അത് നേരിട്ട് കാണാൻ യോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കാം എന്റെ ഭഗവതി ഇനി എന്തൊക്കെ പൊല്ല പണം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അമ്മ വിഷമിക്കാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഭജനോരുന്ന ഉരുളി കമത്തുണ്ടായ മകൻ പാളയെ പോയി ലമേ മുച്ചന്മ ശാപം ഇനിയും കോടതിയും കേസും ഒക്കെ എന്തൊരു ദൈവശിക്ഷയാ മോന് ഇത് വെറും സമൻസ് ലെറ്റർ ആരവിന്ദാക്ഷം പോലീസ് ദേഷ്യം തീർത്തതാ ആ നിന്റെ വിളിച്ചപ്പാടിന് അവിടെ പോയി വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോ ശരം വിട്ട പോലെ പോയതാ ഇനി ഇപ്പൊ കുടിച്ചു വന്ന് ബഹളം വെക്കുമെന്ന എനിക്ക് പേടി ഇതെന്താ പന്തോം കൊണ്ട് പെരിച്ചാടി നിക്കണ പോലെ എന്റെ തനി സ്വരൂപം നീ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അതിപ്പോ സങ്കല്പിക്കാവുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു വാലും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് രസമായിരുന്നു കാണാൻ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം എന്നിലുള്ള മൃഗത്തെ വെളിയിൽ വരുത്തരുതോ അയ്യോ ഏത് മൃഗാണോ ഇപ്പൊ വെളിയിൽ ചടാൻ പോകുന്നത് എലി എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാ ഏ മിസ്റ്റർ എന്റെ ആത്മസംയമനത്തെ പരീക്ഷിക്കരുതാ പട്ടി ഒരു ആത്മസമ്മേനം മിണ്ടി പോകരുത് കൊറേ നേരായിട്ടാ സഹിക്ക മനുഷ്യനെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിച്ചോണ്ടല്ല ഒന്ന് കളയും ഈ കൊക്കിന്റെ മതി ഇനി ഞാൻ പോയി വരട്ടെ യാത്രയിൽ യാത്രയില്ല പുറത്താരോടും പറയണ്ട കൊറച്ചല്ല എനിക്ക ഓക്കെ ഇതും ഒരു അളിയൻ മനസ്സലിഞ്ഞു പോകും അല്ലെങ്കിലും കാക്ക കണ്ടറിയും കൊക്ക് കൊണ്ടറിയുന്ന ചൊല്ല് മാഷെ ഒരു സംശയം ഇവിടെ ആരാ കാക്ക ആരാ കൊക്ക് അതിപ്പോ ഞാൻ വിശദീകരിക്കണോ മാഷെ എന്തായാലും കൊക്കിന് വെച്ചത് ചക്കിനാ കൊണ്ടത് ചക്കിന് അതെ മൂത്ത അളിയൻ രാവുണ്ണി മാഷക്ക് നിറയെ വിശേഷണങ്ങളുണ്ട് കേൾക്കണോ തന്തയ്ക്ക് ജനിക്കാത്തവൻ നിന്നിടം തുറക്കുന്നവൻ ആ 
ആത്മാർത്ഥതയിൽ വാളം പുളി കലക്കുന്നവൻ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ വേണ്ട ഇപ്പൊ പോവണ്ട കാലത്ത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടൊന്ന് കൊടുത്താ മതി ഫ്രീ ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കോളും തന്തയ്ക്ക് ജനിക്കാത്തവൻ നിന്റെ തന്ത നിന്നിടം തിരക്കുന്നവൻ നിന്റെ മുത്തച്ഛൻ ആത്മാർത്ഥതയിൽ വാളം കുളി കലക്കുന്നവൻ ചന്ദ്രോത്ത് നിന്റെ വലിയ കാരണവൻ എടാ ചുണ എന്തെങ്കിലും മുഖത്ത് നോക്കി പറയണം അല്ലാതെ ഇരുട്ടത്തിരുന്ന് കൊഞ്ഞന് കാട്ടല്ല വേണ്ടത് അരിമണിക്ക് വകയില്ല ഹൗ ഹൗ തരിവളയ്ക്ക മോഹം ശാഖം പോലും യോഗമില്ലാത്ത ജന്തു ബ്രോക്ക് ബ്രോക്ക് കൊന്നു കളയും ഞാൻ വരുന്നില്ല നിങ്ങളെ ഇതാ വരുന്നു എടാ തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞവനാണെങ്കിൽ നീയൊന്ന് ചത്ത് കാണിക്കും ഇവിടെ നോക്ക് അല്ലാതെ ഒരു തരം വേഷം കെട്ടി കളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരാ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എന്റെ മരണത്തിന് ആരും ഉത്തരവാദിയല്ല ഞാൻ മരിച്ചിട്ട് നീ എങ്ങനെ ചിരിച്ച് ജീവിക്കണ്ടറ പട്ടി ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം എന്റെ മരണത്തിന് മൂത്ത അളിയൻ മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദി മരണാനന്തരം പ്രേതാത്മാവ് എന്നൊരു സാധനമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ പ്രേതമായി വരും എന്നിട്ട് എന്നെ മാനസികമായി ദ്രോഹിച്ച എന്റെ അളിയന്മാരെ ഞാൻ ഉപദ്രവിക്കും ചന്ദ്രോത്ത് മൺമറഞ്ഞ വലിയ കാരണവരാണ് ഈ സത്യം ചൊവ്വ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ പ്രേതാത്മാവായി എന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊള്ളൂ എന്ന് പ്രതികാരപൂർവം പരേത്തൻ എടാ ഡ്രില്ലിമോഷെ ജീവിക്കാൻ സമയക്കത്ത് പട്ടി തീറ്റിക്കൂട ഞാൻ മരിക്കാനുള്ള മോഹവുമായി ഞാൻ എന്തെല്ലാം പാഴ്ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി അല്ലയോ ദൈവമേ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത് എന്നെ ഒന്ന് മരിക്കാൻ സമ്മതിക്കൂടെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ആശ്വാസമുണ്ട് ഇനി ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ല എന്ന് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് അമ്മയ്ക്ക് അവൻ വാക്കു കൊടുത്തു ഓരോന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴും പാവ എന്റെ ചേച്ചിയുടെ മനസ്സാ പെടേണത് ഈ പെണ്ണെന്ന് പറയുന്ന വർഗം പൂച്ചയെ പോലെയാണ് മനസ്സറിയാൻ പറ്റില്ല സ്നേഹം കൊണ്ട് ആര് തലോടിയാലും പെട്ടെന്ന് ഇണങ്ങും പിന്നെ മടിയിൽ കയറും മുത്തം തരും മുട്ടിയുരുമ്പും അങ്ങനെ ഇണക്കം കൊണ്ടൊരു ബഹളം തന്നെ ആവും എന്തായാലും ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളൂ കോന്തുണ്ണി നാരിക്ക് ഒത്തിരി അനന്തരവന്മാരുള്ളതാ വല്ല മനസ്സുമാറ്റം ഉണ്ടാവുമ്പോ ഈ ഉള്ളവനെ മുൻകൂട്ടി ഒന്ന് അറിയിച്ചേക്കണേ സ്വയം ഒഴിഞ്ഞു പോകാനാ കാര്യമായിട്ടാണ് പറയണത് ആ കൂട്ടുകാരന്റെ അനുഭവം അതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു സംശയം വഴിമാറ് എനിക്ക് പോണോ ഒരു തമാശ പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാ ഭയങ്കര കഷ്ടാ തമാശ അത് കലങ്ങിയ കണ്ണും കറുത്ത മുഖവും ഈ പെണ്ണിനാണ് ഗോന്തുണ്ണിനായിട്ട മോളെ ഒരു ഗോന്തണി ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല സത്യം അല്ലെങ്കിലും സത്യത്തിന്റെ മുഖം വിരൂപമാണല്ലോ നിന്റെ അച്ഛൻ കോന്തുണ്ണിനായരുടെ മുഖം പോലെ 
എന്റെ പതിവ് കൊട്ട കിട്ടിയില്ലല്ലോ മതി ഇനി കൊഞ്ചണ്ട വിശ്വാസം എല്ലാത്തിനും ചെയ്യുക ഈ ശ്യാമളെ കിട്ടില്ല എന്തായാലും എന്നെ പേടിയില്ലെങ്കിലും എന്റെ പ്രേതത്തെ അളിയന്മാർക്ക് പേടിയുണ്ട് എനിക്കത് മതി നീ ഒരു വഴിക്ക് എത്തിയിട്ട് പാർട്ടീഷൻ നടക്കൂ എന്നുള്ള തീരുമാനം അളിയന്മാർ ഇത്ര അധികം വെറുപ്പിക്കാൻ കാരണം ഒരു വഴിക്കെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ അല്ല എനിക്ക് എന്നെ പാരയാവാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ എടാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതാണ് നിന്റെ പ്രശ്നം വെറും പത്തായിരം രൂപ മുടക്കു മുതലല്ല ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയത് അത് എനിക്കറിയാം വലിയ സമ്പാദ്യമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും തട്ടിയും മുട്ടിയൊക്കെ ഓരോ മാസം ഇങ്ങനെ കഴിയുന്നുണ്ട് എടാ അമ്മാവന്മാരുടെ എച്ചിൽ തിന്നാൻ ഞാൻ വളർന്നത് ഇപ്പൊ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാവുന്നായി അത് മതി നല്ല മൂഡിലായിരുന്നു വാസോട്ടൻ ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഹലോ അതെ അച്ചൂട്ടി സോട്ടോ കൺസൾട്ടന്റ് വാസോട്ടൻ ഏറ്റ കാര്യല്ലേ സംസാരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു സൽക്കരിച്ചല്ലാതെ താൻ ഇനി കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇതും കൂടി കാലിയാക്ക എന്നിട്ട് കാര്യം പറയാം താൻ എന്നെ ഫിറ്റാക്കിയ കാര്യം നടാൻ നോക്കണോ അയ്യോ ഇതൊക്കെ വാസോട്ടന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്തിനെന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ തനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വാസോട്ടിനെ പറ്റി കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെ വന്നിരിക്കണേ എന്നെ കൈവടിയരുത് എന്താ തനിക്ക് വേണ്ടത് കരുണ കരുണ അതെ കടിന്റെ ഹൃദയനാണെങ്കിലും ഈ വലിയ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഇത്തിരി കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്താ കാര്യം വെച്ചാൽ തുറന്നു പറയും ഈ ശരീരത്തിന് കരുണയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കെണിഞ്ഞു പോകും ഈ കൈ കൊണ്ട് തരാവുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് ചോദിക്കി ഞാൻ തരാം അത് പിന്നെ വാസോട്ടൻ ഒരാളെ കൊല്ലണം അറിയാം പണ്ട് ബോംബയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ രണ്ടാളെ കൊന്ന കൊലയാളിയാണ് വാസോട്ടൻ എന്ന് അറിയാം അത് പണ്ട് ഇപ്പൻ കൊലയൊക്കെ നിർത്തിയതാ അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് പ്ലീസ് ഈ ഒരു കൊല കൂടി ഇത് അയ്യായിരം രൂപയുണ്ട് തൊഴിലരഹിതന ഇത്രയും സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്വീകരിക്കണം എന്താ പ്രശ്നം മൊത്തം പ്രശ്നമാണ് വാസോട്ടാ മൂന്നാല് തവണ ആത്മഹത്യ ശ്രമിച്ചു അതെല്ലാം സ്വയം ഭാരങ്ങളായി ഓഹോ അപ്പോ അവൻ മരിക്കാൻ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയവനാണ് അതെ ഞാൻ കൊന്നില്ലെങ്കിലും അവൻ മരിക്കോ എങ്കിലും അവനെ കൊന്നാൻ പറ്റൂ പറയൂ ആരാണവൻ ഞാൻ തന്നെ കൈ വെടിയരുത് വാസോട്ടാ ഒരുപാട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു പോയി തന്റെ വികാരം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ കൊല്ലാം താങ്ക്സ് ഓഹ് ഇപ്പോഴാണൊന്ന് മനസ്സമാധാനായത് അധോലോക പാരമ്പര്യമുള്ളവർ പ്രതിഫലം പറ്റിയാൽ സ്വന്തം തന്തയുടെ ആയാലും തലയെടുക്കുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ മരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം ഒരാഗ്രഹമുണ്ട് ഈ നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ കാറു കൊണ്ട് ഇടിച്ചു മരിക്കണമെന്ന് അതെന്തിനാ മരണത്തിൽ ഒരു അന്തസ് ഐ മീൻ റിച്ച്നെസ് പിന്നെ മരണാനന്തരം തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസിന്റെ വകുപ്പിൽ കുടുംബത്തിന് വലതും കിട്ടുമെങ്കിൽ കിട്ടിക്കോട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഉപദ്രവം മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ മരണമെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടോട്ടെ സത്യമായിട്ട് നാം മരിക്കേണ്ടവനാണ് നല്ലൊരു ഹൃദയമുണ്ട് ഇന്തയ്ക്ക് പത്ത് ദിവസം അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഞാൻ തട്ടിയിരിക്കും കൃത്യമായിട്ടൊരു ദിവസം പറഞ്ഞ റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞ് സമാധി ഒരുക്കാൻ പറ്റില്ല പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കാറിന്റെ രൂപത്തിൽ വരുന്ന കാലനെ എവിടെയും പ്രതീക്ഷിക്കാം റോഡിലാവാം കോളേജ് ജംഗ്ഷനിലാവാം ഒരുപക്ഷെ ബീച്ചിലാവാം എവിടെയും ധൈര്യമായി പോയിക്കൊള്ളൂ എന്റെ ജീവിതം തന്നെയുമായി വാസോട്ട മരിച്ചാലും ഞാൻ കടപ്പെട്ടവനായിരിക്കും പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ വീട പറയട്ടെ അച്ഛ അച്ഛൻ നേരത്തെ മരിച്ചു ഹിന്ദിയിൽ അച്ഛനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സോറി ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ബോംബെയിൽ അതോലകത്തിലായി പോയി ആ വൈക്കോ നിൽക്കോ ഉറയുന്ന വിളിക്കല്ലേ ഭഗവാൻ ആപ്പ ബലാക്കരോ ആയിക്കോട്ടെ അതെന്തിനാ മോനെ ചുമ്മാതല്ല 
രൂപ അയ്യായിരം എണ്ണി കൊടുത്തിരിക്കാ അയ്യായിരം രൂപയോ അതെ അമ്മേ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കൊറേ ആയില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളെ കിട്ടി കഷ്ടപ്പെടുത്തണം എന്റെ മോൻ ഇപ്പോഴെങ്കിലും നല്ല ബുദ്ധി തോന്നിയല്ലോ എന്റെ പ്രാർത്ഥന ദേവി കേട്ടു എന്തു ജോലിയാ മോനെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഒരു ജന്മത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജോലി പോട്ടമേ വേഗം വരണേ വാസോട്ടൻ കരിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വാസോട്ടനോ അതാരാ മോനെ അത് പിന്നെ അതെ വാസോട്ടൻ അമ്മ പണ്ട് പാടാറില്ലേ ഓതനെ കൊന്നനാഥ വാസുദേവ കൈതൊഴുന്നേന്ന് അതുപോലെ ഒരു വാസോട്ടൻ പോട്ടെ എന്റെ ദേവി ഭഗവാനെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കണേ ഈ പിണക്കത്തിന് ഞാൻ ഒരു ഒറ്റമൂലി പറഞ്ഞിടട്ടെ ഒരിത്തിരി വെള്ളരിക്കാൻ നീരും ഇത്തിരി തേനും ഒരിത്തിരി പാൽപ്പാടിയും ചേർത്ത് മുഖത്ത് പുരട്ടി അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞൊന്ന് കഴുകിയാൽ മുഖത്തെ ഈ മുൻകോപം മുഴുവനും മാറിക്കിട്ടും ഓ ഈ ആഴ്ചത്തെ വനിതാ മാഗസിൻ ഉള്ളതാ അല്ല ഞാനെന്താ മോണമായിട്ട് കളിക്കാൻ വന്നതാ ഞാൻ പോവാ പിന്നെ ഞാനൊരു പിറന്നാളിന് ക്ഷണിക്കാൻ വന്നതാ ഞാനൊരു പെണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അവളുടെ പിറന്നാൾ ഈ വരുന്ന പതിനേഴാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച എന്റെ വകയായി ടോമഞ്ചെറി പാർക്കിൽ ചെറിയൊരു വിരുന്നുണ്ട് സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷത്തിന് ഈ കുട്ടി കൂടി അതിൽ പങ്കെടുക്കണം ഞാൻ പോവാ ഈ കുട്ടി എന്താ കുട്ടി കുട്ടിയുടെ കാമുകി സുന്ദരിയാണോ അതാണ് കുട്ടി എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം കൊള്ളില്ല ഇരുട്ടത്ത് കാണാൻ കൊള്ളാം പക്ഷെ വെളിച്ചത്ത് കണ്ടാ പേടിച്ചു പോവും ഏതാണ്ട് ഈ മുഖം പോലെ കുഞ്ഞനന്തനല്ലേ ഇത് അവനിപ്പോ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയ നിന്റെ ഒപ്പം എന്നെ കണ്ട ഇനി അത് മതി ഞാൻ പോവാ ആശ കൊടുത്താൽ ആന കൊടുക്കരുത് ഈ വാസോട്ട് എന്താ പോയി അതിന് പിടിച്ചോ ഇതാര് നീയോ അല്ല ഞാൻ വാട്ട് ഐ പ്ലസ് സർപ്രൈസ് എനിക്കതില്ല നീ എന്താ ഇവിടെ അത് റോഡിലൂടെ പോകുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ സെൻസസ് എടുക്കാൻ അറിയത എന്തെങ്കിലൊക്കെ ഒരു തൊഴിൽ ജീവിക്കണ്ടേ അല്ല നീ എന്താ വിമൻസ് കോളേജിന്റെ മുന്നില് ഇനി വല്ല വണ്ടി കച്ചവടത്തിന് ഞാൻ അറിഞ്ഞതാണ് അല്ല അത് പിന്നെ വണ്ടി കച്ചവടം അല്ല ഈ പിന്നെ തെണ്ടി കച്ചവടത്തിനാണോ തെണ്ടി വാസോട്ടിനെ കാണാൻ വന്നതാ എടാ ഞാൻ വാസോട്ട് തേടി എടുക്കല്ലേ നീ എന്തിനാ വാസോട്ടിനെ തേടുന്നത് അല്ല അത് പിന്നെ നിന്നെ കാണാതായപ്പോ ഞാൻ വാസോണിനെ തടാൻ വെച്ചു വാസോണിനെ തേടി കഴിഞ്ഞാലല്ലേ പിന്നെ നിന്നെ തടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മതി 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 ഉരുളണ്ട എന്തോ ഒരു കള്ളം നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എടാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പറഞ്ഞു തന്നപ്പോ മാറി അതിന്റെ നമുക്ക് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോഡിൽ നിന്ന് വിശാലിട്ട് സംസാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു കാര്യം നീ പൊക്കോ എന്തിനാ റോഡിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അതെന്താന്ന് വെച്ചാ തൊഴിൽ മന്ത്രി ആ റോഡിലൂടെ ഇപ്പൊ പോകും കൈ നീട്ടിയാൽ ഒരു തൊഴിൽ തരാമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു കൂട്ടുകാരന് വേണോ വേണേ വേണ വാസുട്ടിന് ഇപ്പൊ അന്വേഷിക്കണ്ടാവും നല്ല ഭ്രാന്തൻ ദിവസവും ജോലി അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് നല്ല ഗുണവും ഉണ്ടോ മോനെ ഇന്നും ഫെയിലിയർ ഇനി പത്തിൽ ഏഴ് ദിവസം മാത്രം ഏഴ് ദിവസോ അതെ ഏഴ് ദിവസം എന്ന് വെച്ചാ അത് പിന്നെ വാവിന്റെ കാര്യമാണോ കുഞ്ഞാനന്ദം പറയുന്നത് കറക്കണ ഏഴ് ദിവസം ഉള്ളൂ അതെ അതെ വാവിന്റെ കാര്യം തന്നെ ഇനി ഏഴ് ദിവസം മാത്രം വാവു നാളുകളിൽ മരിച്ചു പോയവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം ഇലയിൽ എള്ളും ചോറൂരിലെയും വച്ച് കറുകപ്പുൽ മോതിരവും അണിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥനാപൂർവം അങ്ങേ ലോകത്തേക്ക് നോക്കി കൈകൊട്ടി വിളിക്കണം പിതിർക്കളെ ആകാശ ചെരുവിൽ നിന്നും പിതിർക്കളായി ബലിക്കാക്കകൾ പറന്ന് വരും അതൊരു കൊച്ചു കാക്കയായി ഞാനും ഉണ്ടാകും എനിക്കും വലിച്ചോർ തരില്ലേ തരും വലിയൊരു ഉരുള തരും ആക്രാന്തം വേണ്ട മെല്ലെ മെല്ലെ നീ എന്താ ദേവിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് കണ്ണടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച കാര്യം പുറത്ത് പറയരുതെന്നാ ഇയാൾ എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇനി ഒരു ബൈപ്പാസ് സർജറിക്ക് ഇട നൽകാതെ നിന്റെ അച്ഛൻ കോന്തുണ്ടു നായരെ അടുത്ത അറ്റാക്കിലെങ്കിലും അങ്ങോട്ടെടുത്തേക്കണേ ദേവി എന്ന് ചൂടായിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഇനിയുള്ള കാലം പ്രാക്ടിക്കലായി പ്രാർത്ഥിച്ചാലേ ഗുണമുള്ളൂ നിന്റെ അച്ഛൻ ഒന്ന് ചത്ത് കിട്ടാതെ നമ്മൾ ഒന്നിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല കളവാക്കല്ല അന്തസ്സായിട്ട് കഴിയും 
Hallo. പ്രേമിക്കാ അല്ല ഐസ്ക്രീം കഴിക്ക കഴിച്ചോളൂ കഴിച്ചോളൂ എന്താ ആഘോഷം പിറന്നാളാ ആരുടെ എന്റെ ഉദരം വഴിയാണ് ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള എളുപ്പ വഴിയെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാ ബോധ്യായത് നീ പഠിച്ച കാമോനാണ് തിരിച്ചോളൂ ശരിക്കും തിരിച്ചോളൂ ആമാശയത്തി കയറി വെടി വെക്കല്ലേ എന്റെ പൊന്ന് കൂട്ടുകാരാ പേഴ്സായിട്ട് കാച്ചിണ്ടല്ലോ ആദ്യമായിട്ട് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്നത് അല്ല രണ്ടാമത്തെ നന്നായി എന്തായാലും ഈ ആഘോഷം എന്റെ ആയിക്കോട്ടെ എപ്പോഴും പറ്റില്ലല്ലോ ഇതെന്റെ ഒരു പാവന സ്മരണയ്ക്ക് ആവും കാലം ചെയ്ത ചാവും കാലം കാണും അയ്യോ സംസാരിച്ച് നിൽക്കാൻ സമയമില്ല ഞാൻ ആ റോഡിൽ കിടപ്പുണ്ട് അത് നിൽക്കണ്ടാവും കാലന് പോലും താല്പര്യമില്ലാത്ത കേസല്ലേ കാലനുമായൊരു ധാരണയിലെത്തി താമസിയാതെ തന്നെ ചത്തു തരാം ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചോദിക്കുക വലിയ പ്രായമൊന്നും ആയില്ലല്ലോ ആരോഗ്യത്തിനും വലിയ കുഴപ്പമില്ല വല്ല നാട്ടുവൈദ്യന്മാരെ ഒന്ന് കാണിച്ചുകൂടെ ഒരുവിധം വട്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ ചികിത്സിച്ചാൽ മാറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പരിഹസിക്കരുത് പ്ലീസ് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ എന്റെ ഡെഡ് ബോഡിക്ക് തന്നെ കാവൽ നിർത്താൻ പറ്റാത്തതിലുള്ള ഫീലിംഗ്സ് എപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്റെ ഡെഡ് ബോഡിക്ക് കാവൽ നിൽക്കാൻ ഒത്തില്ലെങ്കിലും ഒരു കള്ളന്റെ ബോഡിക്ക് ഞാൻ കാവൽ നിന്നല്ലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് റെയിൽവേ പോലീസിനോട് കളിച്ചാലുള്ള അനുഭവം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത ആറ് കേസുകൾ ഈ തലയിലോട്ട് വച്ചു തന്നു വളരെ നന്ദിയുണ്ട് അത് പ്രതികാര രൂപത്തിൽ തിരിച്ചു തന്നാ പോരെ പ്രതികരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തവന് ഇനി എന്ത് പ്രതികാരാണോ പാപ്പരത്വം സ്വയം സമ്മതിക്കുന്നു ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പോലീസുകാരനോട് പോലും പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് എനിക്കിപ്പോ ബോധ്യമായി നല്ലത് പക്ഷെ മരിച്ചാലോ തീരെ പറ്റില്ല പ്രേതത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇല്ല എങ്കിൽ മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദൈവങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ പറയുന്നു പ്രതികാര ദാഹവുമായി പ്രതികരിക്കാൻ എന്റെ പ്രേതാത്മാവ് തന്നെ തേടി വരും ഉടൻ പ്രതീക്ഷിപ്പിൻ ഇന്റർവ്യൂ ഇന്റർവ്യൂ എന്താണോ വല്ലവന്റെ മനയോട് മോഷിച്ചിട്ട് തല്ലു കിട്ടി വരിക്കും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പാസ്സേന്തിന് ജോലി കിട്ടാൻ പോകുന്നു ഇന്റർവ്യൂനുള്ള കാർഡ് നോക്കി എന്താ കോയ ആൻഡ് കോ കമ്പനിയിൽ കുഞ്ഞനന്ദന ഇന്റർവ്യൂന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഈ കണ്ണ പിടിക്കല്ലോ ഒന്ന് വായിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച ഇന്റർവ്യൂന് ചെല്ലണം അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ടൈം കാലത്ത് പത്ത് മണിക്കാ എന്റെ ദേവി കാലത്തെ തപാലി തന്നെ കത്ത് കണ്ടപ്പോ അതുമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇന്നിനി ഈ പഞ്ചായത്തുകാർക്കും കത്ത് കൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ വാന്ന് ഇനി പ്രശ്നമില്ല മാഷെ ജോലി കിട്ടിയ സ്വത്ത് ഭാഗം നടക്കുമല്ലോ കേട്ടോ ചെകുത്താനും ചില നേരം ദൈവം ആകുന്നു ഓ ഇതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ലെന്നേ ഈ ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു ഫോർമാലിറ്റിയാ ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ മോളിലുള്ള ആൾ കരിയണം മോളിലുള്ള ആളുവാണ് ഈ അമ്മ മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് മോനെ അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ച ആളല്ല അതിന്റെയൊക്കെ മോളിൽ ചെല്ലുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ശുപാർശകളല്ലാതെ ദൈവങ്ങളുടെ ദയാർജി അവർ സ്വീകരിക്കാറില്ല ഈ കോയൻ കെ കമ്പിൽ ഇന്റർവ്യൂ വിളിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ ജോലി കിട്ടിയാ മതിയ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചടച്ചു കിടക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഒന്ന് പോയി നോക്കിക്കൂടെ എനിക്ക് വേഷം കെട്ടിപ്പോയതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല മാത്രമല്ല പത്തു ദിവസത്തിന് ഇനി മൂന്ന് ദിവസം ബാക്കിയുള്ളൂ മൂന്ന് ദിവസവും അത് പിന്നെ അതെ മാസം തികയാൻ ഇനി മൂന്ന് ദിവസം എന്താ മാസം തികയാൻ താൻ എന്താ പ്രസവിക്കാൻ പോവ എടോ ഇനി മാസം തികയാൻ ആറ് ദിവസം ഉണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം എന്താ വിഴുങ്ങ അല്ല ആറിന്റെ പകുതിയാണല്ലോ മൂന്ന് അപ്പൊ മൂന്ന് മൂന്നും ടോട്ടൽ ആറ് അത് നേരാ അതിനേക്കാൾ വേണ്ടെന്ന് വേണം മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് മൂന്നി മൂന്നി ആയി എടോ ഈ പന്താറക്കാലിന് ജോലിക്ക് കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് ഗുണമുള്ളൂ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിന് ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അയക്കണം അതെങ്ങനെ ഞാൻ പറയാം തൽക്കാലം നമുക്ക് സ്പോൺസർമാരാണ് പോകാനുള്ള ഉടുപ്പും ഷൂസും പാന്റും അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള കാശും നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പങ്കിട്ട് കൊടുക്കാ എന്താ ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരിക ഇവിടെ വരിക പണത്തെ കുറിച്ചൊന്നും താനിപ്പോ പേടിക്കണ്ട പോകാനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി അങ്ങോട്ട് നടത്തിക്കോ അത് വേണോ അത് വേണേ അത് ഞങ്ങൾ അളിയന്മാരുടെ ഒരു അവകാശമാണ് മുടക്കം പറയരുത് മോനെ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വ 
तड़विया संशयू <laughs> अयो कृत्य सी संभव स्वाभाविक सहलर्क संभव संभव वेल ड्रस्ट यानी चीरी पाती पाव कौदी चेली दी वगतिर पाव कीपेमेंटी Okay, you are selected. Ami, da veer mande. Okay. A vaile bu ganda jariya, a vaile chuno. Who yoga mana da yoga? जोली <laughs> 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 मोदी नष्टपड़ा कई चेटी 
എന്തൊക്കെ കേൾപ്പിച്ചാലും അവനും ഒരു നല്ല കാലം ഉണ്ടാവുന്നു അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയോ ദൈവയുടെ അനുഗ്രഹം എന്തോ കിട്ടിയമ്മേ എന്റെ മോനെ കാറില് വരിക ചെളി നിർപ്പിക്ക അതേ കാറ് തന്നെ കയറ്റി കമ്പനിയോട് വാതിക്കൊണ്ട് ഇറക്ക ജോലി കിട്ടുക എന്തൊക്കെയോ ചില ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉണ്ടടാ അവളെ പിന്നെ കണ്ടോ നീ പേര് പോലും ചോദിച്ചില്ല കാരണം കണ്ടാലൊരു നന്ദി പറയണം ആ നിന്റെ പ്രേമ ഇതുവരെ മഹാദുരന്തങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ എന്തായാലും നിന്നെ പോലെ പ്രേമ കൃഷി തോപ്പിലെ നോക്കുകുത്തിയാവില്ല എന്നൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും എടാ എനിക്കും നിനക്കും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പെണ്ണ് മറ്റെവിടെയോ ആണ് ഏതോ അടുക്കളയില്ല അവളിപ്പോ അത്താഴത്തിന് അരിയിടുന്നുണ്ടാവും അത് നിന്റെ പെണ്ണ് എന്റെ പെണ്ണിപ്പോ അടുക്കളയിൽ ജോലിക്കാരിയോട് വഴക്കിടുന്നുണ്ടാവും മഹാമടിച്ചിയ മൂക്കത്താ കോപം ഭയങ്കര തന്റെ ഇടിയാ ഓന്തുണ്ണി നായരോട് ധിക്കാരവും പറഞ്ഞ് തല്ലാൻ ഓങ്ങിയപ്പോഴോ സൂത്രത്തിൽ കൊഞ്ഞനം കുത്തി അകത്തേക്ക് ഓടും ഇനി പഠിക്കാൻ ചെന്നിരുന്നപ്പോഴോ മനസ്സ് മുഴുവനും ഞാനായിരുന്നു ജോഗ്രഫി പുസ്തകത്തില് എൺപത്തിയേഴാം പേജിൽ വെച്ച ഒരു മയിൽപീലിത്തുണ്ട് ഒരു പിറന്നാൾ ഞാൻ സമ്മാനിച്ചതാ ആകാശം കാണാതെ പുറത്തെടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആകാശം കണ്ട മയിൽപീലി ചത്തുപോത്രേ എടാ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ കോട്ടകൾ ഞാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അറിയോ ഐസ്ക്രീമും ഫ്രൂട്ട് സാലോടും ഒക്കെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും അടുപ്പിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത വിറകുകൊള്ളി പോലെ തെണ്ടി മുറച്ചിറക്കം വന്നപ്പോ എന്നെ കളഞ്ഞേച്ച് പോയില്ലേ എന്തായാലും എന്നെ സഹായിക്കാൻ വന്ന് അവളുടെ അനുജത്തിയെ തന്നെ വലവീശി പിടിച്ചവനല്ലേ നീ അവളുടെ അനുജത്തി അതുകൊണ്ട് പറയാ വിശ്വസിക്കരുത് പക്ഷെ അവള് പാവാടാ നീ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനെ ധിക്കരിച്ച് അവള് ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ നീ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊരു ചെറിയ സംശയം എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയാലോ എങ്ങനെ ഇന്ന് രാത്രി ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരാൻ പറയാം എന്തിന് ഞാൻ വിളിച്ച അവള് വരുമെന്ന് അറിയണമല്ലോ എത്ര മണിക്ക് ഇറങ്ങി വരാനാ പറഞ്ഞത് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കൂട്ടുകാരാ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഇനി പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് പോലുമില്ല ഏതായാലും കഷ്ടപ്പെട്ട് മതിലാടി വന്നല്ലേ ഒരു പതിനൊന്ന് സെക്കൻഡ് കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പോവാ അവള് ഇറങ്ങി വരും അവള് വരുന്നുണ്ട് ഇതെന്താ പെട്ടിയും പെട്ടൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇതെന്താ ബാഗൊക്കെ ആയിട്ട് ഒളിച്ചോടെ ആഭരണം ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോ അതും അടിച്ചോടെ പോയെന്ന് വേണ്ടല്ലോ ഒരു ചോടി ഡ്രസ്സേ എടുത്തോളൂ അത് പോരെ അത് മതി പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒളിച്ചോടണ്ട പിന്നെ രാത്രി ഇറങ്ങി വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് വിളിച്ച വരുമെന്ന് അറിയാനായിരുന്നു ഇപ്പൊ വിശ്വാസമായി സത്യമായിട്ടും ഞാൻ വിളിക്കും ഒരിക്കൽ നിന്റെ ധൈര്യം ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്കിപ്പം ഭയങ്കര ധൈര്യമായി പോയിക്കോളൂ തിരിച്ചു പോകാനേ ഇപ്പൊ പേടി അച്ഛനെങ്ങാനും കണ്ടല്ലോ കണ്ടാൽ സ്വപ്നാടനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി സ്വപ്നാടനോ ആ ഉറക്കത്തിലെ സ്വബോധം ഇല്ലാതെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്ന ഒരു തരം രോഗം അത് ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കോട്ടെ ആരൊക്കെ ഇനി ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി ഞാനൊരു സങ്കുചിതനല്ല വളരെ ഓപ്പൺ ഹാർട്ടാ വിശാല ഹൃദയം സൈക്കിൾ പിടിക്കുക അപ്പൊ ഓപ്പൺ ഹാർട്ടായ സ്ഥിതിക്ക് ചില സത്യങ്ങൾ പറയാമല്ലോ അളിയനാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ ആയിക്കോട്ടെ അതെ വെരി ക്ലോസ് എന്ത് ചർച്ചയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചർച്ച കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് വല്ല ഗുണം ഉണ്ടാവോ ഇന്ത്യക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ പേഴ്സണൽ മേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതലും സംസാരിക്കാം അതെ അസൂയപ്പെടുത്തുന്ന പ്രയോഗബന്ധമായിരുന്നു ആ കവിതാക്കൾ തമ്മിൽ ഐ മീൻ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞനന്ദനും തമ്മിൽ അവരുടെ പ്രേമബന്ധത്തിനിടയിൽ ഒരു പോസ്റ്റ്മാന്റെ സഹായം പോലും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രേമിച്ചാൽ ചിലപ്പോ കത്തുകൾ പരസ്പരം കൈമാറിയെന്ന് കരിക്കും അത് സാധാരണയാ കത്തുകൾ മാത്രമല്ല പിന്നെ ആ ചിലപ്പോ തൊട്ടും തലോടിയും നോക്കിയിരിക്കും ഈ ബസ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോ നമ്മൾ അറിയാതെ ചിലരെ തട്ടിമുട്ടിയൊക്കെ പോവാറില്ലേ അതൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമല്ല കേവലം തട്ടലും മുട്ടലും മാത്രമല്ല പിന്നെ ഈ പ്രകൃതിയെ സാക്ഷി നിർത്തി വിലപ്പെട്ടോ എന്നവർ പരസ്പരം കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് സ്വർണമാണോ അതല്ല ഹൃദയം അതിലും മേലെ ഇനിയും മേലെ അത് തന്നെ ക്ഷമിക്കണം താങ്കൾ ഒരു വിശാല ഹൃദയനായതുകൊണ്ടാണ് വിശാലനല്ലാത്ത ഞാൻ ഇത്രയും വിശദമായി സംസാരിച്ചത് ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് വിശാല ഹൃദയനല്ല സോറി ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി മറന്നു കോന്തുണ്ടനായർക്ക് ഒരു കത്തുണ്ടായിരുന്നു 
വിശാല കുറുതായ ഇത് ദരിദ്രവാസി പോസ്റ്റ് കാർഡ് കത്തയച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ എനിക്ക് സുഖമാണ് അവിടെയും സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെയും സുഖം അവിടെയും സുഖം പിന്നെ ഇത് ചോന്നോട്ട് നടക്കുന്ന എനിക്കാണോ അസുഖം മുഴുവൻ സങ്കുചിതന്മാരുള്ള ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ മാത്രം അത്ര വിശാലഹൃതനായിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല എന്റെ മനസ്സ് പൗത്രമല്ലേ അത് മതി എനിക്ക് എന്താ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലേ ഞങ്ങൾ ഈ ദാമ്പത്യ കാര്യങ്ങൾ അല്പം പേഴ്സൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഉണ്ണിക്കുഞ്ഞന്റെ എഴുത്താ ഓ എന്നോടൊപ്പം ഒരു പെറ്റവര് ഗുണവും കുരുത്തുള്ളവനും അവൻ മാത്ര വിവരം തീരെ ഇല്ല എന്റെ വെപ്പുവല്ലേ സ്വർണത്തിൽ കെട്ടിച്ച് വരണ്ടത്രേ വരട്ടെ വരട്ടെ അവര് ഞാനൊരു സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശവപ്പെട്ടി ആയിരിക്കും നീ കൊറേ നേരായില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു വാക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ചു വേണം ഓ മുപ്പത്തണ്ട് പല്ലിന്റെ ഇടയിലാ ഒരു നാക്ക് അമ്മാവന്റെ വായിൽ നാക്ക് മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ അത്താഴം ഉണ്ടാൽ അരക്കാതെ നടക്കണമെന്ന അതിന് ഈ ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഒരാൾ ഉണ്ടാ പോരെ ഈ ആരോഗ്യം ഉണ്ടോ അല്ല ോട് കുറച്ചു ദിവസം ഒരു കാര്യം ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കണം എന്താ ഈ വടി പോലുള്ള ശരീരത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്താ ഇനി വല്ല കരിങ്കുരങ്കരസാനം മറ്റും സേവിച്ചതാണോ മൃഗശാലക്കാർക്ക് പോലും വേണ്ടാത്ത മനുഷ്യ കുരങ്ങന്മാരുള്ളപ്പോ പിന്നെ എന്തിനാണ് അളിയാ കരിങ്കുരങ്ങ് എന്തായാലും ഈ ആരോഗ്യവാനായ അളിയനോട് എനിക്കൊരു അപേക്ഷ ഉണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞോളൂ അയ്യോ അത് വെളിച്ചത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാ ഇരുട്ടത്തേക്ക് പോവാം എന്താ അളിയാ പ്രശ്നം ഞാൻ ഇടപെടണോ വേണം ഞാൻ മരിച്ചാൽ ശവക്കൂടിൽ നിന്നും കീറിയെടുത്ത മുന്തല ബലികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നനച്ച് തലയിൽ കെട്ടണം തളരരുത് വലതുകാൽ മുട്ട് ബലിത്തറയോട് അമർത്തി കറുകപ്പുല്ല് മോതിരമായി വലന്ന് വരലിട്ട് ബലിച്ചോറുരുത്തി നാക്കിലിൽ വെക്കുമ്പോ പതറരുത് നനഞ്ഞ കൈപ്പത്തികൾ ഏറെ മുട്ടിയിട്ടും കാക്കകൾ എത്താൻ വൈകുമ്പോ ഇടരരുത് നമുക്കൊന്ന് തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് പോയാലോ ഇപ്പോഴോ പത്ത് മണിക്കൊരു ബസ് ഉണ്ട് അതിന് പോയാ ഉച്ചയോടുകൂടെ അവിടെ എത്തും ഉഗ്രം വെടിക്കട്ടടാ അപ്പൊ ഇന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ലല്ലേ അതില്ല ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു വെടിക്കെട്ടിന് തീ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയാലോ എന്ത് അല്ല ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രസൻസ് വീട്ടിൽ ഫീൽ ചെയ്യണം ഞാൻ പോകുന്നു പ്രേതമായിട്ട് തിരിച്ചു വരും പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ എന്നൊരു കുറിപ്പെഴുതി ആരെങ്കിലും വഴി എന്റെ മൂത്തളിയൻ രാമണ്ണിമാഷിന്റെ കയ്യിൽ അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചാലോ അത് വേണോടാ വേണം പത്ത് മണിക്കാണ് എനിക്ക് കുറുപ്പ് കിട്ടിയത് അപ്പോ ചത്ത് നരകത്തിലെത്താനുള്ള സമയമായി ഇവിടെ നിന്ന് നരകത്തിലേക്ക് എത്ര സമയം എടുക്കും ഇപ്പോഴൊക്കെ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് മതി ഓഹോ ബാലകൃഷ്ണൻ വന്ന് വിവരം അറിയിച്ചപ്പോ തന്നെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ലീവ് എടുത്തു വല്ല റെയിൽപാളവുമായിരിക്കും അവൻ ചാകാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ നടക്കുകയല്ലേ എന്നാ അങ്ങനെ മതിയായിരുന്നു എങ്ങനെ ഒരു നിഴൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് തോന്നലല്ല വരുന്നുണ്ട് അതവൻ തന്നെയാണോ പോലീസ് എവൻ കുഞ്ഞനന്ത് രൂപങ്ങൾ അച്ഛനും മോനും ഒരുമിച്ച് വന്നിരിക്കുക പ്രയാസമായിട്ട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ഞാനൊരു പാവം പോസ്റ്റുമാനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മാവ മദ്യപിച്ചാൽ ചീത്ത പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും മനസ്സറിഞ്ഞല്ല എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത് എനിക്കറിയാം കുഞ്ഞനന്ത് എന്നെ പറ്റി ഒരുപാട് കുറ്റങ്ങൾ പറയാൻ ചന്ദ്രോത്തനന്ദമാവാ അതൊന്നും വിശ്വസിക്കരുത് എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അരവിന്ദാക്ഷൻ എന്
ഓടുന്നേ <laughs> 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 ഒന്ന് നിന്നേ ഞാൻ ഇതേ വരുന്നു അരവിന്ദ് പോലീസെ രാമുണ്ണി ഭാഷേ ഒന്ന് നിന്നേ ഇത് ഞാനാ ഓടരുത് ഞാൻ പിടിക്കും എന്റെ സ്വന്തം മൂത്രമൊഴിപ്പിച്ചതും പോലെ പേടിച്ചോ ഞാൻ വെറുതെ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വന്നതാ ആ കഴുത്തൊന്നും നേടിയേ സമയമില്ല ഇനി ഒത്തിരി പേരെ കാണാനുള്ളതാ ആ കഴുത്ത് ഒന്ന് നീട്ടിയേ കളിക്കിയ പ്രേതത്തെ മെനക്കെടുത്താതെ മര്യാദയ്ക്ക് കഴുത്ത് നീട്ടാ പട്ടി എന്ത് പറ്റിയടോ പ്രേതമായിട്ട് വന്നിരുന്നു ആ കണ്ടോ കണ്ടു ദേ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു മണി പന്ത്രണ്ടര പ്രേതങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന സമയം തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചോ കഴുത്തി പിടിക്കാൻ നോക്കി ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല പണ്ടേ നിന്റെ കഴുത്തിനോട് തന്നെയാ അവന്റെ ദേഷ്യം എന്താ പ്രശ്നം ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നീ ഇപ്പൊ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയ എന്താ ബഹളം ആർക്കെന്താ പറ്റിയ ആർക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല ബാലകൃഷ്ണന്റെ ബാലൻസും തെറ്റിയതാ പോയിട്ടില്ല ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നോടാണോ നിന്റെ കളി ും പേടിയാ എനി ഇങ്ങോട്ട് അടുക്കൂല എല്ലാവരും ധൈര്യമായി പോയി കൂർക്കം വെച്ച് കണ്ടിറങ്ങിക്കോളൂ ഞാൻ ഈ പരിസരത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും കുഞ്ഞനന്ദന്റെ വല്ല വിവരവും കിട്ടിയോ ചത്തു എപ്പോ ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ടര മണിക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ശവം പ്രേതമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരികയും ചെയ്തു ബാലകൃഷ്ണൻ ആദ്യം കണ്ടത് അപ്പൊ ബാലകൃഷ്ണൻ ചത്തോ ഇല്ലില്ല കാലത്ത് സൈക്കിൾ എടുത്ത് ഇവിടുന്ന് പോയതാ എവിടെയാ പോയത് ഒരു പൊടിയും ഇല്ല പന്ത്രണ്ടരയ്ക്കാ ചത്തല്ലേ അപ്പൊ മലബാർ എക്സ്പ്രസിനായിരിക്കും തലവെച്ചത് ഇനി അത് മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ കണ
വീട്ടിലേക്കാകാൻ സാധ്യതയില്ല ഉറപ്പാണ് പ്രേതത്തിനൊരു മിന്നൽ പോലെ ഞാനും കണ്ടു തലയും കൈയും കാലും എല്ലാം ഉണ്ട് ഡെഡ് ബോഡി ഉടനെ എത്തുമല്ലോ അപ്പൊ അറിയാം വിവരം പോലീസ് പോലീ വിരോധം എനിക്ക് അവനോട് എനിക്കും ഇല്ലല്ലോ അതെ ഞാൻ അവനെ ശ്വാസിച്ചിട്ടുണ്ട് തല്ലിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല വാത്സല്യം കൊണ്ടാണ് അവനെ മോനെ പോലെയാ അല്ല മാഷെ ഈ കുട്ടികൾ ഇന്ന് എന്തിനാണ് സ്കൂളിൽ വിടുന്നത് ഡെഡ് ബോഡി ഉടനെ എത്തൂലേ പിന്നെ പോയി കുട്ടികൾ വിളിച്ചോണ്ട് വരുന്ന മെനക്കേടല്ലേ ബോഡി വരുമ്പോ കരയാൻ കുട്ടികളും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും മഹാലക്ഷ്മിയും സ്കൂൾ പോകാൻ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് മാഷ് ഇതെന്താ ഈ പറയുന്നത് ഇന്നിപ്പോ ആരും സ്കൂളിൽ പോണ്ട ബോഡി വരുമ്പോ കരയാൻ ടീച്ചർ കൂടെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്തേ മോളെ അമ്മയോടും കൂടെ വരാൻ പറയൂ ഉൾത്തന്നെപ്പിക്കണം അല്ല അമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ശാസ്ത്രം നോക്കിയാൽ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അയ്യേ അതാ പറഞ്ഞു എവിടെ പോയിരുന്നോടോ റീത്തിന് വല്ലതും ഓർഡർ കൊടുക്കാൻ പോയതായിരിക്കും ഓർഡർ കൊടുത്തോടോ ഏയ് അതിനൊന്നും അല്ല വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് തന്നെ മന്ത്രവാദിയെ കാണാൻ പോയതാ അതാ ഇത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ ആ ഒന്നും ഇപ്പൊ ധൈര്യായി ഒരു പിശാജിന് ദേഹത്തെ കളിക്കില്ല ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണോ നോ പൊങ്ങച്ചം പറയാന്ന് കരുതരുത് എനിക്കിമ്മാതിരി അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു വിശ്വാസവും ഇല്ല മനുഷ്യന് വേണ്ടത് മനോബലമല്ലേ മാഷെ എടോ റെയിൽവേ ലോക്കൽ പോലീസേ ആരെ ഇതിലെല്ലാം ചില സത്യങ്ങളുണ്ട് മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദൈവങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ടാ തന്നോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന അവൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും കെട്ടി കൊടുക്കണോ ആ കൈ ഇങ്ങോട്ടും നീട്ടിയാട്ടെ നേരത്തെ തന്നെ ദേഹം ഭദ്രമാക്കിയില്ലേ ഞാൻ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ അടുത്ത കയ്യിലാവാം വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ അരയിലും ഇറണോ ശാന്തനിക്ക് ഭയങ്കര നിർബന്ധം എനിക്ക് കഴുത്തിൽ കൊണ്ട് പോക്കറ്റിലോട്ട് പോക്കറ്റിൽ മനോധൈര്യം കൂടിയാൽ എങ്ങനെയാ ചുരുക്കത്തിന് മൂന്ന് ഉറക്കങ്ങളും വേണ്ടീസ് എന്താ വിളിച്ചത് മഹാലക്ഷ്മി ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഞാൻ നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താ കാര്യം ഉണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു നീയും കുട്ടികളും ഞാൻ അടക്കം നാല് സ്കൂൾ പോകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നൊന്ന് ദൈവം എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട ഞാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ചാൽ മതി ഞാൻ കുറെ നേരമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്താ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പറ്റിയത് എന്റെ കാര്യം പറയൂ കാര്യം എടോ പോലീസേ യെസ് ഞാൻ കാര്യം അവളോട് തുറന്നു പറയട്ടെ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ എന്നാ പറഞ്ഞോളൂ എന്നാ താൻ പറ ഏയ് ഞാൻ സെന്റിമെന്റിലായി പോകും മാഷി എന്നെ പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങളൊന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ മഹാലക്ഷ്മി നമ്മുടെ കുഞ്ഞനന്ത് 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 മരിച്ചു ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ വെച്ച നമ്മൾ സത്തുവരിക്കുള്ളവർക്ക് നീ വേണം ധൈര്യം കൊടുക്കാൻ ആരും പറയിക്കണ്ട ചെല്ലി അകത്തേക്ക് പൂക്കോ ഓ കൈയെടുക്കാൻ അവിടെ ഇത്തിരി മനക്കെട്ടിയുള്ള കൂട്ടത്തിലാ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല അവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവനെ ഒന്ന് അഭിനന്ദിച്ചേന പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവൻ ചത്തില്ലേ അതിന് അതങ്ങനെ തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ളവരെ കാണാനാ ആത്മാവ് ആദ്യം വരും ഇത്രയധികം ഇഷ്ടമായിരുന്നു ചത്തോട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താ ചെന്ത് പറ്റി എന്തോണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാ പറയേച്ചി സത്യം ചെയ്യും ആരോട് പറയില്ല ഇല്ല ആരോടും പറയില്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞനെന്ത് മരിച്ചു രാത്രി എന്ത് ചേച്ചി എന്തിനാ കരണേ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറയൂ സത്യം ചെയ്യ ആരോടും പറയില്ല എന്നാ നമ്മുടെ കുഞ്ഞനന്ത മരിച്ചു
ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആംബുലൻസ് ആണെന്ന് ആംബുലൻസോ ആംബുലൻസ് അല്ല കുട്ടികൾക്ക് ഓംബുലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് അവളെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം വേണ്ട വേണ്ട വയർ കേട് വരൂ നീ ഇതെവിടെ ആയിരുന്നതാ രണ്ടു ദിവസമായല്ലേ കണ്ടിട്ട് അത് ഞാൻ തൃശൂർ പൂരത്തിന് പോയതാ ഹലോ ആ ഇവിടെ സുഖല്ലേ ഒന്നുമില്ല അമ്മയ്ക്ക് പൊരിയുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് പൊരിയല്ലോ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് നന്നായി ഈ മനുഷ്യന് തനിക്ക് മുട്ടി പിടിച്ചേ ആരായി ഇവിടെ പ്രേതത്തക്കണ്ട മഹാൻ ഭയങ്കര ചതിയായി പോയി ഞാൻ ഇനി ലീവ് കണ്ടിന്യൂണ്ട് വരുമല്ലോ പോയി കണ്ടിന്യൂടോ മനുഷ്യൻ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്ക അപ്പൊ ചളിയിൽ കുളിച്ചു വന്ന കാൻഡിഡേറ്റിനെ കണ്ടപ്പോ സിമ്പതി പിന്നെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് രണ്ട് ഡയലോഡി കാച്ചപ്പോ ജോലി ഉറച്ചു വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ എന്ന് ഇവിടെ വരും ആ ചുവന്ന് തൊടുത്ത മുഖം എത്ര കണ്ടാലും മതി വരില്ല പ്രഭാതത്തെക്കാൾ സൗന്ദര്യം പ്രദോഷത്തിനാ അല്ലേ ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ലോട്ട് വട്ട് കേസാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയിലല്ല ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് ആയുധവും മേലി നിൽക്കുന്ന ഒരു തൊഴിൽ രഹിതൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതീക്ഷേധമില്ല ഒരു നിമിത്തം പോലെ കിട്ടി ഞാൻ കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കായിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് നടക്കുക എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടുകൂട്ടിയാൽ തരാൻ താങ്ക്സ് ആദ്യം അറിയിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണല്ലോ താങ്ക് യു ഒന്നുകൂടി വേണമായിരുന്നു എന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാനാ ഓ യെസ് പ്ലീസ് എന്നും വരാറുണ്ട് ബീച്ചിൽ ചിലപ്പോ ഞാൻ ഒരു ദിവസം വന്നില്ലെങ്കിൽ പുള്ളി പിണങ്ങും അതാ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അയ്യോ സമയമായി പോട്ടെ ഓക്കെ ബായ് യു പിന്നെയും ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കൂടി അവളെടുത്തു വേണ്ടപ്പെട്ട ആർക്കോ കൊടുക്കാനാണത്രേ ആരായാലും അവൻ ഭാഗ്യവാനാ ഐശ്വര്യവും വളരെ സ്മാർട്ട് ആയൊരു പെൺകുട്ടിയെ പ്രേമിക്കാൻ കിട്ടിയില്ലേ നീ പേര് ചോദിച്ചില്ലേ കണ്ടപ്പ ഞാനത് മറന്നു ആ ഇനി കാണുമ്പോ ആദ്യം പേര് ചോദിക്കണം അങ്ങനെ തന്നെ എളുപ്പം വണ്ടിയാക്കാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായോ ആ ഇതിലൊരു കാര്യം മറന്നു വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോഴാ ഓർത്തത് ഞാൻ പേര് ചോദിച്ചില്ല അയ്യോ ഞാനും മറന്നു എന്താ പേര് എന്റെ പേര് ലത എസ് പിള്ള എന്റെ പേര് കുഞ്ഞനന്ദൻ എന്താ കുഞ്ഞി അനന്തനായത് അച്ഛന്റെ പേര് അനന്തൻ നായർ ആറ്റുനോറ്റൊരു മോനുണ്ടായപ്പോ 
അച്ഛന്റെ പേരിനൊപ്പം കുഞ്ഞും ചേർത്ത് വിളിച്ചു അങ്ങനെ കുഞ്ഞനന്തനായി അമ്പലത്തില് ഉരുളി കമത്തിണ്ടായ മോന അത് കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി ആ ജോലി കിട്ടിയ വകുപ്പിൽ എന്റെ വക ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിക്കോ ഓ ഷുവർ വീട്ടിലെ കുട്ടികളെ നാവിന് വഴങ്ങാൻ പേരൊന്നുകൂടി കുഞ്ഞാക്കി അവരെന്നെ കുന്തൻ മാമാന്നാ വിളിക്കാറ് കുണ്ടൻ മാമൻ അയ്യേ കുണ്ടൻ മാമനല്ല കുന്തൻ മാമ കെ യു എൻ ഡി എച്ച് എൻ കുന്തൻ കുന്തൻ നൈസ് നെയ്മ ഞാനെന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്ക എങ്ങനെ കുന്തൻ ഇഷ്ടാവില്ലേ എവിടെ പോയി സോറി പെട്ടെന്ന് എവിടെ പോയി എന്താ ഓടിക്കളഞ്ഞത് അല്ല അത് പിന്നെ നമ്മൾ എനിക്കറിയാം ഫ്രണ്ട്സുകൾ ആരോ കണ്ടു അല്ലേ ഇനി ഇപ്പൊ ചോദിക്കും ഐസ്ക്രീമും നുണഞ്ഞ് കൂടെ ചെത്തി നടക്കുന്ന പെണ്ണ് ഏതാണെന്ന് അപ്പൊ എന്താ പറയും അപ്പോ ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ടത് ചുമ്മാ പറഞ്ഞേക്ക് എന്റെ ലവർ ആണെന്ന് എന്താ എന്നെ പ്രേമിക്കാൻ കൊള്ളില്ലേ സീകുന്ദു ബായ് ബായ് കുണ്ടൻ അഥവാ കുന്ത നിനക്ക് പറ്റിയ പേര് തന്നെ അവള് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊതിപ്പിക്കാണ് അവള് ശരിക്കും കൊതിപ്പിക്കുക അടക്കി വെക്കാൻ പറ്റില്ല ജീവിതം യൗവന തീഷ്ണവും ഹൃദയം പ്രേമസുരവിലുമായ അസുരഭ നിമിഷത്തിൽ നമുക്കിങ്ങനെ അല്പം ജോടി ചേർന്ന് ടി വി കാണാം അല്ലേ വന്നല്ലോ ഐ വെയിറ്റിംഗ് ഫ്രം തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഫോർ യു എന്തിന് നാളെ ഓഫീസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് നാളെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഫ്രീ ആവോ ഫുൾ ഡേ വേണ്ട എന്തിനാ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് കസ്തൂർബ ഹോസ്പിറ്റൽ വരെ ഒന്ന് കൂടെ വരണം പ്ലീസ് എന്താ പ്രശ്നം വിശ്വാസമുള്ള ആളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് ആളെ വിശ്വാസാ കാര്യം എന്താ ഇറ്റ്സ് എ സീക്രട്ട് പ്ലീസ് അയ്യോ പോണം ധൃതിയുണ്ട് ആ നാളെ രണ്ട് മണിക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ ഗേറ്റിൽ ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കും യു മസ്റ്റ് കം പ്ലീസ് ഓക്കെ ബായ് പ്രശ്നം മറ്റൊന്നുമല്ല വലിയ വീട്ടിലെ പെമ്പിള്ളേർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു തമാശ എന്താ പിടികിട്ടി വന്ന നിനക്ക് ഇനി കുറ്റമേറ്റെടുക്കാൻ ഒരാള് വേണം മാത്രമല്ല അവൻ ഒരു വിഡ്ഡി ആയിരിക്കണം നെന്നെ പോലെ ഒരു പമ്പര വിഡ്ഡി ബെസ്റ്റ് സെലക്ഷൻ അളിയ നാളെ പോയാ എന്തൊക്കെയോ കുത്തിക്കുറിച്ചൊരു പേപ്പർ നിന്റെ മുന്നിലോട്ട് നീട്ടും എന്നിട്ട് ഒപ്പിടാൻ പറയും ഇവിടെ 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 നോക്കെ അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യും ഒപ്പിടും അതാണാ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത എന്റെ ഒരു ഒപ്പ് അവക്ക് ഉപകരിക്കെങ്കിൽ എടുത്തോട്ടാ പക്ഷെ എനിക്കിതേ എന്റെ ഹൃദയമുണ്ടല്ലോ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലോ എനിക്ക് അത് മതിയാ പുല്ലേ അവൻ എല്ലാവരും ചതിയന്മാരാ എനിക്കറിയാൻ വേണ്ടതാ വേണ്ട ഒരു ബിയറിന് ഇത്രയും കിട്ടും കൃത്യസമയത്തിനെത്തിയല്ലോ താങ്ക്സ് കമോൺ അല്ല അതെന്താ വെച്ചാലേ പ്ലീസ് കം ഓ കം പത്മജ 
അല്ല എന്താ പ്രശ്നമെന്ന് ഞാനും കൂടി അറിയണ്ടേ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ആള് എത്ര മാസമായി കുറച്ച് ദിവസമായി കള്ളോണ് പച്ച കള്ളോണ് ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് ഡോക്ടർ ഈ കുട്ടിയുമായി സംസാരിച്ചിട്ട് നല്ലതെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് പോലുമില്ല ഡോക്ടർ ഇത് നിങ്ങൾ കൊടുത്തതാണോ ആണോ അതെ അത്രേ ഈ കുട്ടിയും പറഞ്ഞുള്ളൂ ആ കഥകളൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ആളെ കാണാൻ ഒരു താല്പര്യം സത്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ഡ്രാമ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇയാളാ ഡോക്ടറെ കാണാൻ വരുമ്പോ അത് മെഡിക്കൽ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ ആവണമെന്ന് ഇയാൾക്ക് നിർബന്ധം എന്താ പേടിച്ചോയോ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പേടിച്ചു കോളേജ് കഴിഞ്ഞ ബീച്ച് പിന്നെ വീട്ടിലെ ഏകാന്തത അതായിരുന്നു അവളുടെ ലോകം ഒരു മൂടി ടൈപ്പ് പക്ഷേ ഈയിടെയായിട്ട് വളരെ സ്മാർട്ടായി അറബിക്കഥയിലെ രാജകുമാരന്റെ കഥ പോലെ എന്നും പറയാൻ ഒരു കുന്തൻ മരിച്ചു എന്റെ എൽഡർ സിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അമ്മയും ചേച്ചിയും കൂട്ടുകാരിയും ഒക്കെ ഞാനാ ബോംബെയിലായിരുന്നു അവൾ വളർന്നത് ചേച്ചിയുടെ മരണശേഷം ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു മോളെ വിട്ടു തരില്ലാന്ന് അവളുടെ അച്ഛൻ ഒരുപാട് യുദ്ധം ചെയ്ത അവളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അച്ഛനിപ്പോ കേട്ട് കാണും രാമൻ പിള്ള വൺ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റ് പ്രഭാത ഭക്ഷണം ലണ്ടനിൽ ഡിന്നർ ന്യൂയോർക്കിൽ അതായിരുന്നു ജീവിതം പറക്കുന്ന ജീവിതത്തിനിടയിൽ പലതും മറന്നു എന്റെ ചേച്ചിയെ പോലും എങ്ങനെ മരിച്ചത് സുയിസൈഡായിരുന്നു ബോംബെയിൽ വെച്ച് തന്നെ ഏതോ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിലെ ഫ്രണ്ട്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവുമായുള്ള ഭർത്താവിന്റെ ബന്ധം അതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചത് സ്വന്തം ജീവൻ വില നൽകിക്കൊണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഒരു തമാശ പോലെ തോന്നുന്നു എയർവോസിസ് ആയിരുന്നു ചേച്ചി ആകാശത്തിൽ വെച്ചുണ്ടായ പരിചയം ഭൂമിയിൽ വെച്ച് നടന്ന വിവാഹം ഒടുവിൽ ആകാശത്തും ഭൂമിയിലും ഇല്ലാതെ ലോകത്തിന്റെ ഏത് മൂലയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും മോളെ വിളിച്ച് ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞേ ഉറങ്ങാറുള്ളൂ പശ്ചാത്താപമോ പ്രായശ്ചിത്തമോ എന്തോ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും മോളുടെ പേർക്ക് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നേ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഭക്ഷണം റെഡി പ്ലീസ് കോയൻകോ കമ്പനിയിൽ എന്താ പോസ്റ്റ് ഞാൻ പോയില്ല അന്ന് തോന്നിയൊരു വിട്ടിത്തം പാരന്റ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് വഴക്ക് പറഞ്ഞു എസ്പെഷ്യലി മമ്മി ഐ മീൻ മാം സോറി മതിയാക്കിയോ പെട്ടെന്ന് പോണം കുറച്ച് റിലേറ്റീവ്സിന്റെ ഫോൺ കോൾ ഒക്കെ വരാനുണ്ട് ഓർമ്മ എന്നാ ശരി ഞാൻ പറ്റേ കൈ കഴി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെ യാത്ര കണ്ടാണം ആണോ അല്ല ഗാഡാ അയ്യോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാണാൻ വഴിയില്ല ട്രെയിനിലല്ലാതെ ഞാൻ ട്രാക്ക് കൂടി സഞ്ചരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഏതായാലും ഞാൻ പോവാ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുപോലെ ചില പൊലാപ്പൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളില്ലേ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എന്താ അയ്യോ മറന്നു ഇപ്പൊ കൂടി മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ പറയണമെന്ന് കരുതിയതാ ഇന്ന് കാലത്തും കൂടി ഓർത്തതാ എന്താ ഇനി ഓർമ്മ വന്നാൽ ഒരു തുണ്ട് പേപ്പറിൽ അപ്പൊ തന്നെ കുറച്ചിട്ടാ മതി യെസ് ഒരു കാര്യം ചെയ്ത
ഒരു പേപ്പർ തുണ്ടും ഒരു പെണ്ണ് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ കൈ കരുതി വെച്ചാ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുമ്പോ എഴുതാലോ എന്താ അത് ആ കിട്ടി കിട്ടി ഓർമ്മ വന്നു ഇതാ ഇത് തന്നെ പോട്ടെ കുന്തു ഐ ലവ് യു കുന്തു ഐ ലവ് യു അയ്യോ
ഇയാൾ എന്റെ കഴുത്തി കെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഉത്തരത്തിൽ കെട്ടും പറഞ്ഞേക്ക് എന്തിനാ എഴുതപ്പുറം വായിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും സമയവും സാവകാശം ഇല്ലേ ആ ഗൾഫുകാരൻ എത്തിയാലല്ലേ പ്രശ്നം അപ്പ നമുക്കൊരു വഴി കാണാം ബാഗും കരുതി കാത്തു നിന്നോളൂ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കും എന്റെ കുറുമ്പി പൂച്ചേ ഒരു കഷണം ചിരി ഈ ചുണ്ടത്തൊന്ന് എടുത്തു വെക്കോ ഒന്ന് കാണാനാ ഈ കള്ളക്കാക്ക അതെങ്ങനെ കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോയാലോ ഏയോ ഇപ്പഴാ മനസ്സ് തുറന്നൊന്ന് ചിരിച്ചത് ദന്തം പോയ ചന്തം പോയെന്ന സ്വർണ്ണദന്തം കൂടി ആയപ്പോ കൊന്തന ക്ലീൻ ഇപ്പൊ ചെത്തു പയ്യനായി ഗൾഫിൽ നിന്നും ഗോന്ദനു മോനെ ഓർക്കുമ്പോ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചൊരു പദ്ധ്യാനൊക്കെ ഓർമ്മ വരുക പാണ്ടൻ നായുടെ പല്ലും ശൗര്യം പണ്ടേ പോലെ ഫലിക്കുന്നില്ല പണ്ഡിവൻ ഒരു കടിയാലൊരു പുലിയെ കണ്ടിച്ചത് ഞാൻ കണ്ടറിയുന്നു സോറി കേട്ടറിയുന്നു മുഴുവൻ സ്വർണ്ണം കേട്ടാനായിരുന്നു ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ ഫ്രണ്ട്സുകൾ എതിർത്തു പല്ലുള്ളപ്പോഴല്ലേ ചവയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചിരിക്കാനും ഹലോ ഓ കോളേജ് പോയി വന്നല്ലോ ഉണ്ണിക്കുട്ടം വരും ഇത് കോളേജ് പോകരുത് എന്ന് ഞാൻ ഇവളോട് പറഞ്ഞിരുന്ന പരീക്ഷ എടുത്തിരിക്കും ഓ ഒരു പരീക്ഷക്കാരി ഇനി ഇവള് പരീക്ഷ എഴുതിട്ട് വേണം ഈ കുടുംബം കഴിയാൻ ഏയ് പ്ലീസ് ഇപ്പൊ എടുക്കണ്ട ഇളയവളായതോട് കുറെ ലാളിച്ചു പോയി ധിക്കാരിയ ധിക്കാരികൾ എനിക്കിഷ്ടം അല്പം നിഷേധത്തിനും തെമാടത്തിനും ഉണ്ടെങ്കിലേ ജീവിത രസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചത് ആ ഒക്കെ നിനക്കുള്ള ഗൾഫിലെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ ഐറ്റംസ് ലുക്ക് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട പെർഫ്യൂംസ് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട കളർ ഡ്രസ്സസ് ഞാൻ കേൾക്കാറുള്ള ഓഡിയോ കേസസ് ഞാൻ കാണാറുള്ള വീഡിയോ കേസസ് ഒക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടിയാ ആ സ്ലിംബി കിട്ടാൻ എനിക്കിഷ്ടം കഴിഞ്ഞവണ കണ്ടതിനേക്കാൾ ചേർത്തു ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കണം ഇനി പവാടി ബ്ലൗസും വേണ്ട സാരി കൊടുത്താൽ മതി എങ്കിലേ മെച്യൂരിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ ആ പിന്നെ ഇനി കോളേജിൽ പോകണ്ട അമ്മ പറയാറുണ്ട് അനുസരണ ഓമനത്തോളുള്ള മുഖമായി തല കുനിച്ചു നിന്നാലേ നല്ല പെണ്ണാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ തല കുനിച്ച് ഒരു നല്ല പെണ്ണായി നിക്ക എനിക്ക് വയ്യ ഓ അമ്മാവനായിരുന്നു ഓ നായര് വന്നല്ല വരണ്ടേ ഇടോ നായരെ ഓ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ വരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ പാറാവിന് പോയല്ലേ ആലവട്ടവും വെഞ്ചാമരവും ഒന്നും കണ്ടില്ല പിന്നെന്തിനു ഒരു ആനക്കാരൻ മാത്രം ഇവിടെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ നിഷ്കളങ്കത്വം തോന്നിച്ചിരുന്ന ഏക സാധനം കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ പല്ലില്ലാത്ത മോള കാട്ടിയുള്ള ആ ചിരി മാത്രമായിരുന്നു അതിലും താൻ കൃത്രിമം കെട്ടിച്ചു അല്ലേ ോ മരിച്ചവരുടെ കാര്യൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്തിനാ വിളമ്പണം പറയാതിരിക്കോ എന്നാ ഒരു മൈക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരാം അല്ല ഈ കാക്കി എടുത്ത് തലയിൽ തൊപ്പിയും വെച്ച് പോയ ഇപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സാലറി ഒക്കെ സ്വന്തം ശമ്പളം ഒറ്റയ്ക്ക് എന്നതാ എനിക്കിഷ്ടം കൂടെ ആരെയും കൂട്ടാറില്ല ഒന്നും തോന്നരുത് പല്ലും നാക്കും സ്വർണം കെട്ടാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും കെട്ടുതാലി പണയം വയ്ക്കേണ്ടി വരില്ല അത് ഗ്യാരണ്ടിയുണ്ട് ആരാന്റെ നാട്ടിൽ പാതവൃത്തി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്നത് സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പാറാവുകാരനായി കഴിയുന്നതില് അലറണ്ട പല്ലൂര് തെറിക്കും എന്താ പാസ്വേർട്ടൻ ഇവിടെ പുറത്തു പോയിരിക്കുക ഒന്ന് കാണായിരുന്നു എപ്പോഴാ വരിക 
ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കുറച്ചു ദിവസമായി ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് വാസിട്ടുള്ളത് ഏറ്റ കാര്യം എന്തോ നടന്നില്ലെന്ന് എന്തൊക്കെയോ പറയണ കേട്ടു എന്താ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പേ കണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ വാസുവേട്ടന് കണ്ടേ ഞാൻ പോകുള്ളൂ എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നോളൂ ഞാൻ മരിച്ചു പോയ അല്ല മരിച്ചു പോയ അനന്ത നായരുടെ മകൻ കുഞ്ഞനന്ദൻ ഇപ്പൊ ഓർമ്മയില്ലേ ഓർമ്മയില്ല ചേട്ടാ എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു അയ്യായിരം രൂപയും പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ബോട്ടിൽ റമ്മും കൊണ്ടുവന്ന കുഞ്ഞൻ ഏത് ബ്രാൻഡ് ഓൾഡ് മങ്ക് ത്രീ എക്സ് റം ഇവിടെ പോയി ഇടാ ഇവിടെ പോയി ഇടാ നിന്നെ കൊല്ലില്ല സത്യമായിട്ട് കൊല്ലില്ല എവിടെ ഒളിച്ചു വെക്കുന്ന ചെറുക്കി വാ എന്നെ കൊല്ലരുത് കൊല്ലില്ലടാ നീ വാ സത്യം ആ സത്യം സത്യമാണ് വാസുട്ടാ ഇല്ലടാ നിന്റെ ഞാൻ കൊല്ലില്ല അന്നേ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നീ ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തോന്ന് എടോ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കഷ്ടമാണ് മരിക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ബോധ്യമായില്ലേ ഒക്കെ ഒരു തമാശ പോലെയാ തിറന്ന് വീഴുമ്പോൾ നമ്മൾ കരയുന്നു മരിച്ചാൽ മറ്റാരൊക്കെയോ അത്രയുള്ള എന്റെ രഹസ്യം പ്രായത്തിന്റെ ചാബല്യം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ലെന്ന് അന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഏത് അത്ഭുതങ്ങളാണ് ലോകത്തിലുള്ളത് പക്ഷേ എട്ടാമത് അത്ഭുതം കൂടിയുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ സർക്കസ് കളിച്ചും മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ബോംബെയിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു ഹരത്തിന് വേണ്ടി രണ്ടുപേരെ തട്ടിയിട്ടാണ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി വഴക്കുണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് രറുമ്പിനെ പോലും ഞാൻ നോവിച്ചിട്ടില്ല സത്യം പിന്നെ നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പറ്റിയ അയ്യായിരം രൂപ ഞാൻ തരാം ഇപ്പോഴില്ല വേണ്ട വാസോട്ടാ വേണ്ട അയ്യായിരം അല്ല അഞ്ചു ലക്ഷം അല്ല അൻപത് കോടിയല്ല അതിനും അപ്പുറം എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ടോ അതൊന്നുമല്ല അതിൽ മേലെയാണ് എൻ്റെ ജീവന്റെ വിലയെന്ന് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ബോധ്യായി സന്തോഷപൂർവ്വം ഇനി ഞാൻ പോയി ജീവിച്ചോട്ടെ വാസോട്ടാ നീ ധൈര്യമായിട്ട് വയ്ക്കോ നീ മിടുക്കനാണ് നീ നന്നാവും ഈശ്വരൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വയ്ക്കോ അടിലും പറ്റ് കാലക്കിട്ടുണ്ട് ഉച്ച കള്ള ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ എടുത്തു ഒക്കെ ഒളിഞ്ഞെടുത്ത അറിയാതിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോസിന് സ്വാഭാവികത കൂടും ഇത് കണ്ടോ വെറു നേച്ചറൽ കളർഫുൾ പക്ഷെ ബാക്ക് ലൈറ്റ് അല്പം കമ്മി ഇത് ക്ലാരിറ്റി അല്പം കമ്മി പിന്നെ മിസ്റ്റേക്കാ ബട്ട് സൂപ്പർ പോസ് വേണ്ട ഗൾഫിൽ എനിക്കൊരു സുഹൃത്തുണ്ട് കാസർകോടുകാരൻ അബ്ദുൽ സലാം അവൻ പറയാറുണ്ട് സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങൾ അനിഷ്ടങ്ങൾ ശാഠ്യം വാശി താല്പര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂട്ടിക്കൊഴിച്ചൊരു കോട്ടയുണ്ടാക്കി അതിൽ രാജാവായി കഴിയുന്നവനാണ് ഞാനെന്ന് ശരിയാണ് എന്റെ രാജ്യത്ത് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്ന നിയമങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്നെ അനുസരിക്കുന്നവരെ പാടുള്ളൂ കൊക്കിട്ടുരുമ്മി ചിറുകൾ ചികഞ്ഞ് പ്രേമസലാവം നടത്തി രണ്ട് എണ്ണക്കുരുവികൾ അതിലൊന്നിന് അമ്പയ്ത് കൊന്നു വേണ്ട വാത്മീകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോവണ്ട വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായി പറയാം ഒന്നിച്ചുള്ള കിളിയോട് പറന്നുപോയിക്കളം പറഞ്ഞോളൂ മാനുഷാദ കേട്ടിട്ടില്ലേ അരുതെ കാട്ടാള അരുത് എന്നെ കാട്ടാളാക്കരുത് എനിക്ക് 
ആണുങ്ങൾ പറയുന്ന ശീലമായി തരുവാനുള്ളൂ അനുസരിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടോ പേപ്പട്ടിയത്തുള്ള പോലെ തല്ലിക്കൊല്ലിക്കാൻ തല്ലിക്കൊല്ലാനൊക്കെ വരട്ടെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കല്യാണത്തിന് എന്തിനാ അവിടെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് എത്തിയോ എടോ നായരെ ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടായിരുന്നോ ഇവള് ഇതിനെ കെട്ടിയത് ആയിരുന്നോ അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെ ജീവിച്ചാ മതി ഈ തറവാട്ടിൽ ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് നടക്കൂ ഈ തറവാടിത്തോ എന്ന് പറയുന്നത് ജന്മം കൊണ്ടല്ല കർമ്മം കൊണ്ടേ കിട്ടൂ ഓഹോ തറവാടത്തിന് എന്നെ പഠിപ്പിക്കണോ അതെ കൽപ്പിക്കുന്ന ഈ തമ്പുരാന്റെ മുന്നിൽ പാറാവുകാരനായി കഴിയുന്നവനാ ഞാൻ ഒന്നും പറവും ഒന്നും ഇല്ല വെറും ഈ കാക്കി വേഷം മാത്രം എങ്കിലും മനസാക്ഷിയുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അത് നന്നായാൽ എല്ലാം നന്നായി അത് നശിച്ചാൽ എല്ലാം നശിച്ചു ആ ഹൃദയമേ ഇല്ലാത്തവനായി പോയി നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ അലറണ്ട ഈ അലർച്ച ഞാൻ കുറെ കേട്ടതാ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയം പറിച്ചറിയാൻ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്ന മനുഷ്യ പൊന്നു കെട്ടിയ പല്ലും തുന്നിക്കെട്ടിയ ഹൃദയവുമായി ദുഷ്ടനെ പോലെ ഇങ്ങനെ വടിയും കുത്തി ജീവിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇതുവരെ ഞാൻ ബഹുമാനിച്ചു അനുസരിച്ചു അത് പാപ്പരത്തം കൊണ്ടായിരുന്നില്ല എന്റെ വ്യക്തിത്വം കൊണ്ടായിരുന്നു അറിയോ മതി എന്ത് മതിയാക്കാൻ എന്റെ ക്ഷമയ്ക്കൊരു അതിലുണ്ട് ഒരു കാലമായിട്ട് ഞാൻ സഹിക്കുക നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കല്യാണം ഇവിടെ നടക്കില്ല നാളെ നിശ്ചയിച്ച അതേ മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ അച്ചൂട്ടിയുടെയും ശ്യാമളയുടെയും രജിസ്റ്റർ മാരേജ് നടന്നിരിക്കും നിശ്ചയത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ വീട്ടിൽ നടക്കുമ്പോ പ്രശ്നമാവോ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല തുഴാനെന്നും പറഞ്ഞ് നാളെ രാവിലെ ശ്യാമളയെയും കൊണ്ട് ശാന്തിനി അമ്പലത്തിലെത്തും കൃത്യം പത്ത് മണിക്ക് ശ്യാമളയെ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു വാസുവേട്ടനോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാറുമായിട്ട് വാസുവേട്ടൻ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കോളൂ ആ പിന്നെ പതിനഞ്ച് രൂപയുടെ മുദ്രപത്രമായി നീ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസ് റെഡിയായി നിൽക്കണം കുറച്ച് കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും അത് പിന്നെ ഈ ലതയെ കാണാൻ വന്നപ്പോ എന്റെ അകന്ന ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു രോഗി ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു രോഗിയെ കണ്ടപ്പോ അവർക്ക് കാപ്പി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കാപ്പി വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോ ദാ ഇപ്പൊ ലതയെ കണ്ടു സർപ്രൈസ് മത്സരിക്കാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് ചായയും കാപ്പി ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇതെന്താ രണ്ടുപേരും ഓ പ്രേമത്തിന്റെ പുതിയ മാനങ്ങൾ ബീച്ച് പാർക്ക് ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇവിടെയാവുമ്പോ ആരും സംശയിക്കില്ലല്ലോ നല്ല പ്രൈവസി അല്ലേ അയ്യോ അതല്ല ഞാൻ പിന്നെ പിന്നെന്താ ഇവിടെ കയ്യിലൊരു ഫ്ലാസ്കോ ആയിട്ട് കുന്തുവിന്റെ അകന്ന ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട് ആരും ഉണ്ടത്ര ഏത് വാർഡിൽ ജനറൽ വാർഡില്ല എന്റെ വാർഡാണല്ലോ അത് ഇന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ജാനകിയും വേണോ ഇത്തിരി നേരം അവിടെ നിന്ന് പ്രേമിക്കാം ഓക്കെ സ്വന്തം അമ്മയെ കൂടി തള്ളി പറയേണ്ടി വന്നു വേണ്ടായിരുന്നു കാപ്പി ആ പിന്നെ ഇട്ടണതിന് മുമ്പ് നീ പൊക്കോ അമ്മയ്ക്ക് കൂട്ടിന് ഞാൻ നിന്നോളാം മോനിപ്പോ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഒരു അബദ്ധം പറ്റി തിരുത്തണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേണ്ട ഇവിടുത്തെ ആഹ്ലാദത്തെ നിർത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കോമാളി ആവണ്ട
ഡോക്ടർ വന്നിരുന്നു ഒപ്പം ഒരു പെൺകൊച്ചു ഉണ്ടായിരുന്നു മോനെ ചോദിച്ചു അകുന്ന ബന്ധത്തിൽ ആരോന്നാ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇല്ല ഞാൻ തരുത്തിയിട്ടില്ല അമ്മ കാരണം എന്റെ മോനൊന്നും നഷ്ടമാവരുത് അമ്മേ ഞാനത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ ശരിക്കും ഉദ്ദേശം വെച്ചാ ഞാൻ എന്റെ രോഗികളോട് അപ്പോൾ ഒന്ന് പുറത്തു പോണം ഹലോ നിങ്ങളോട് കൂടിയാ പറഞ്ഞേ ഒന്ന് പുറത്തു പോകാൻ ഡോക്ടർമാര് പരിശോധിക്ക നീ കളിയാക്കാറുള്ളത് പോലെ ഒടുവിൽ തീർത്തും ഞാൻ കോമാളിയായി എന്തായി പറയണേ അമ്മയ്ക്കൊന്നും പറ്റില്ലടാ നീ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കെ വാ നമുക്ക് അമ്മയെ കാണാലോ അമ്മേ അമ്മേ ഏ അച്ചൂട്ടി വന്നിരിക്കണമേ അമ്മേ ആരാ അത് മോന അമ്മ എന്റെ അമ്മ ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ തീരെ വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ വാ ഇന്ന് നീ പൊക്കോ നാളെ കാലത്ത് അവരോടൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ എത്താന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ മാത്രം മതി നീ പൊക്കോ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം കാലത്ത് അമ്പലത്ത് പോയി തൊഴുതിട്ട് ഞാൻ വരാം അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കണം അമ്മ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്നെ ശപിച്ചാലും എന്താണ് ഇത് അതും ഇതും ആലോചിച്ച് മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കാതിരി രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ എല്ലാവരും നിന്നെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും നീ പൊക്കോ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂഡിൽ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഒരു കല്യാണം ഏതായാലും ഞാൻ വാസോട്ടൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് വരാം എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി വാസോട്ടെ കാണാതിരിക്കില്ല ഇവനെങ്ങനെയാ <laughs> എന്ത് പറ്റിയടാ ഞാൻ കാണുന്നു എന്റെ അമ്മക്കതില് പറ്റിയ ഒന്നും പറ്റില്ല ദൈവം രക്ഷിക്കും പെട്ടെന്ന് രണ്ട് ബോട്ടിൽ ബ്ലഡ് വേണം ഓ പോസിറ്റീവ് ഞാൻ പോയി മേടിച്ചോണ്ട് വരാം അനർത്ത് അച്ചുട്ടി അനർത്ത് 
പ്രസവം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഏതായാലും രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയോ നമുക്ക് ആ ഡെഡ് ബോഡിയോടൊപ്പം ആംബുലൻസ് കയറി ഇനി രക്ഷപ്പെടാം അയ്യോ ശവത്തിന് ഇനി ഇപ്പൊ ശവത്തിനെ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അതെ രക്ഷകനായ ശവം
സ്വർണപ്പല്ലുമായി <laughs> 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 അയാൾ ഗൾഫിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോയിക്കോട്ടെ ഇതെന്റെ തല വിട്ടോണം ഇല്ലെങ്കിലേ കഴുത്തിന് മേലെ തല ഉണ്ടാവില്ല അതെ വാസുവേട്ടിന് വേണ്ടി ഞാനാ പറയണേ ഇനി മോളുടെ വലത് കൈ ഇവന്റെ വലത് കൈയിലേക്ക് വെച്ചോട് ഏതാടെ ഓളതിന്റെ വലത് കൈ സർവം ക്ഷമിച്ച് ഈ കാക്കകളെയും പൂച്ചകളെയും അമ്മയൊന്നും അനുഗ്രഹിച്ചാലും മക്കളെ ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ 